হ্যালো আসসালামু আলাইকুম সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি আমাদের আরো একটি স্পেশাল ফিজিক্স লাইভ ক্লাসে আজকে আমরা দেখব আমাদের ইলেকট্রোস্ট্যাটিক্স অথবা স্থির তড়িতের দ্বিতীয় পর্ব আমরা বলেছিলাম তোমাদেরকে তোমাদের টেস্ট পরীক্ষার জন্য এবং তোমাদের যারা ফার্স্ট ইয়ার আছো একটু লোড শেডিং একটু সময় নিব ওকে একটু লোড শেডিং এর জন্য দেরি হয়েছে তো তোমাদেরকে বলেছিলাম তোমরা যারা টেস্ট পরীক্ষার্থী আছো তোমাদের জন্য এবং হচ্ছে তোমরা যারা ফার্স্ট ইয়ারের মিড টার্ম পরীক্ষাতে আছো তোমাদের জন্য খুব অল্প সময়ে পরীক্ষায় যা যা আসবে ওই টপিক গুলোর উপর কিছু স্পেশাল ফিজিক্স লাইফ ক্লাস দিব সে ধারাবাহিকতায় আজকে আমরা স্থির তরিতে দ্বিতীয় পর্বে চলে এসেছি আজকে আমরা দেখব আমাদের যে প্রাবল্য আছে বিভব আছে সেটা প্রাবল্য এবং বিভবের ম্যাথ দেখব এবং ডিমেরুর কনসেপ্ট আমরা দেখব ডিমেরুর সূত্রগুলো দেখব ডিমেরুর কয়েকটা ম্যাথ দেখব এতে করে আমাদের স্থির তরিতের মোটামুটি একটা বিশাল পার্ট কাভার হবে পরীক্ষার জন্য তো তোমরা যারা লাইফ ক্লাসে চলে এসেছো তোমাদের ফ্রেন্ডদেরকে কমেন্টে একটু মেনশন করে দাও যাতে করে সবাই চলে আসতে পারে এবং বিভিন্ন গ্রুপে যেসব গ্রুপে তুমি যুক্ত আছো ওই গ্রুপে লিঙ্কটা একটু দিয়ে দাও ওই গ্রুপে যেন সবাই লিঙ্কটা পেয়ে চলে আসতে পারে ঠিক আছে আমরা একটু সময় নেব যেন সবাই লাইফ ক্লাসে চলে আসতে পারে তারপর আমরা শুরু করে দিব ওকে ঠিক আছে আমরা একটু সময় নেব যেন সবাই চলে আসতে পারে তোমরা যারা লাইফ ক্লাসে ইতিমধ্যে চলে এসেছো আমাকে একটু জানাও সবকিছু ঠিক আছে কি না তোমরা আমার সাউন্ডটা শুনতে পাচ্ছ কিনা বা সব কিছু ঠিক থাকলে তো ভালো আমি শুরু করতে পারবো আর হচ্ছে তোমরা একটু আজকে লাইফ ক্লাসের লিঙ্কটা বিভিন্ন গ্রুপে একটু শেয়ার করে দাও যেন সবাই চলে আসতে পারে ঠিক আছে ওকে ওকে তোমরা যারা লাইফ ক্লাসে চলে এসেছো কাইন্ডলি আজকে লাইফ ক্লাসের লিঙ্ক একটু তোমরা যেসব টেলিগ্রাম গ্রুপে হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপে মেসেঞ্জার গ্রুপে জয়েন আছো ওই সব গ্রুপে লিঙ্কটা একটু দিয়ে দাও ওই সব গ্রুপের স্টুডেন্টরা যেন আমাদের আজকে লাইফ ক্লাসে চলে আসতে পারে এবং তোমরা যে স্টুডেন্ট আছো তোমাদের ফ্রেন্ডদেরকে মেনশন করো যেন তোমাদের ফ্রেন্ডরা ক্লাসটা করতে পারে সবাই যদি চলে আসে তারপর আমরা শুরু করব যেহেতু লাইফ ক্লাস সবাইকে শুরু থেকে থাকতে হবে মাঝখানে কেউ আসলে সে আগে আর ব্যাগ দিতে পারবে না সো সবাই যেন চলে আসে ক্লাস সেজন্য আমরা একটু সময় নিই তো তোমরা যত তাড়াতাড়ি তোমাদের ফ্রেন্ডদের কাছে মেনশন করে দিতে পারবে শেয়ার করে দিতে পারবো আমরা তত তাড়াতাড়ি ক্লাসটা শুরু করতে পারবো ওকে আচ্ছা আমি একটু সব চেক করে নিই সব কিছু ঠিক আছে কি না তারপর আমিও শুরু করে দিচ্ছি সব কিছু ঠিক আছে কি না একবার আমি চেক করে নিই ওকে ওকে আশা করি সবকিছু ঠিক আছে তোমরা একটু আজকে লাইফ ক্লাস এর লিঙ্কটা গ্রুপে দিয়ে দাও সবাই চলে আসলে আমরা শুরু করব। আচ্ছা তাহলে আমরা শুরু করি দেখো প্রথমত হচ্ছে আমাদের আশা করি সবাই চলে এসেছো ঠিক আছে আমরা শুরু করতে পারি আমি আবার বলছি আজকে আমরা আমাদের স্পেশাল ফিজিক্স লাইফ ক্লাসের দ্বিতীয় পর্বে আছে আমাদের স্থির তৈরিতে দ্বিতীয় পর্ব আমরা আজকে তোমাদেরকে আলোচনা করব প্রাবল্য নিয়ে বিভব নিয়ে এবং ডিমেরু নিয়ে তো আমাদের বেসিক্যালি এই চ্যাপ্টার থেকে যে সৃজনশীল প্রশ্নগুলো হয় বেসিক্যালি দুটো পার্ট থেকে হয় 
স্থিতরিতের সৃজনশীল প্রশ্নগুলো দুইটা পার্ট থেকে হয় একটা হচ্ছে প্রাবল্য বিভব এবং ডিমেরু থেকে আর একটা হচ্ছে ধারক থেকে সো আমাদের আমরা আজকে ফার্স্ট পার্টে আছি ফার্স্ট পার্ট হচ্ছে প্রাবল্য বিভব এবং ডিমেরু তো আমি সবার প্রথমেই আমরা গতদিন প্রাবল্যের উপর হালকা পাতলা আলোচনা করেছি সো আজকে আমরা সরাসরি ম্যাথে চলে যাব এবং ম্যাথ বোঝাতে গিয়ে আমরা তোমাদেরকে কনসেপ্টগুলো বলে ফেলবো ওকে আচ্ছা তাহলে দেখো আমরা ফার্স্ট অফ অল একটা ম্যাথ দিচ্ছি এই ম্যাথ পরীক্ষা আসতে পারে অথবা সৃজনশীল আসতে পারে দেখো আমাদের একটা পজিটিভ চার্জ আছে এবং আমরা ধরে নিলাম পজিটিভ চার্জটার মান হচ্ছে এই পজিটিভ চার্জের যে মান সেটা হচ্ছে আমরা কিউ ওয়ান বললাম তাকে অথবা কিউ এ বিন্দু বললাম কিউ এ হচ্ছে টু কুইলম ওকে সেম ভাবে একটা নেগেটিভ চার্জ আছে বি বিন্দু ধরে নিলাম এবং এটার মান হচ্ছে মাইনাস ফোর কুলম এবং বলা হচ্ছে যে এ এবং বি বিন্দুর মধ্যবর্তী দূরত্ব হচ্ছে মনে করো থ্রি মিটার আমরা ধরে নিলাম আচ্ছা তাহলে কি বলা হচ্ছে একটা পজিটিভ চার্জ আছে টু কুলম একটা নেগেটিভ চার্জ আছে মাইনাস ফোর কুলম এবং মধ্যবর্তী দূরত্ব হচ্ছে থ্রি মিটার ওকে এবার এই দুইটা চার্জ হতে ঠিক সমান দূরত্বে এই পাশ থেকে এবং এই পাশ থেকে ভালো করে খেয়াল করো ঠিক সমান দূরত্বে এটাও হচ্ছে মনে করো ফাইভ মিটার এটাও হচ্ছে মনে করো ফাইভ মিটার ঠিক সমান দূরত্বে একটা চার্জ আছে অথবা একটা বিন্দু আছে সি বিন্দু ওকে আচ্ছা তো আমাদেরকে প্রশ্ন করেছে সি বিন্দুতে প্রাবল্য কত সি বিন্দুতে প্রাবল্য কত আমাদেরকে প্রশ্ন করেছে সি বিন্দুতে প্রাবল্য কত ওকে ঠিক আছে তো এই হচ্ছে আমাদের প্রশ্ন এই ধরনের প্রাবল্য থেকে আমাদের প্রশ্ন আসতে পারে বিশেষ করে ত্রিভুজ আকৃতির প্রশ্নগুলো পরীক্ষায় বেশি আসে দুটো চার্জ দেওয়া থাকে তৃতীয় একটি বিন্দুতে প্রাবল্য নির্ণয় করতে বলে দুইটা চার্জ দেওয়া থাকে তৃতীয় একটা বিন্দুতে প্রাবল্য নির্ণয় করতে বলে আমাদের এই ধরনের প্রশ্নগুলো পরীক্ষায় বেশি আসে ওকে ঠিক আছে সো সব কিছু ঠিক আছে কিনা আমি একটু জানাইও কারণ অনেক সময় লাইফ ক্লাসে সব কিছু ঠিক নাও থাকতে পারে আমি তো আর পেছনে ক্যামেরার পেছনে কি হচ্ছে জানি না সেই জন্য মাঝে মাঝে একটু জানাইও ঠিক আছে ওকে ঠিক আছে তাহলে প্রশ্নটা একটু তুলে নাও সবাই ওকে আমি দেখি সব ঠিক আছে কিনা আচ্ছা তাহলে প্রশ্নটা একটু সবাই তুলে নাও ওকে তাহলে এবার আমরা এটা হচ্ছে সলিউশন করব তো এই প্রশ্নটা সলিউশন করার জন্য আমাদের কিছু বেসিক লাগবে বেশি না তিনটা বেসিক থাকলেই হবে প্রাবল্যের প্রশ্নগুলো সলিউশন করার জন্য তিনটা বেসিক হচ্ছে যথেষ্ট সো আমরা তিনটা বেসিক লিখে দিচ্ছি তোমাদেরকে সো তোমরা যেটা করবে সেটা হচ্ছে অঙ্কটা করার আগে এই ম্যাথ করার আগে তোমরা একটা বেসিক পার্ট ভাগ করে নাও লিখো সবাই খাতার এক পাশে অথবা নিচে নিচে লিখতে পারো বেসিক প্রথম যে বেসিকটা লাগবে সেটা হচ্ছে প্রথম যে বেসিকটা লাগবে আমার এক পাশে দেখা যাচ্ছে কিনা আমি একটু দেখি হ্যাঁ ঠিক আছে দেখা যাচ্ছে সো আমি লিখতে পারবো আশা করি এই জায়গায় ওকে তাহলে এক নম্বর যে বেসিকটা সেটা হচ্ছে যদি আমার পজিটিভ চার্জ থাকে প্রাবল্যের দিক হবে যদি আমরা প্রাবল্য নিয়ে আলোচনা করছি তাই প্রাবল্যের দিকটা খুবই ইম্পর্টেন্ট সো প্রাবল্যের দিক কি হবে সেটা জানা দরকার যদি পজিটিভ চার্জ হয় যদি পজিটিভ চার্জ হয় তাহলে প্রাবল্যের যে দিকটা হবে প্রাবল্যের দিকটা হবে বাইরের দিকে যদি পজিটিভ চার্জ হয় প্রাবল্যের দিক হবে বাইরের দিকে আর যদি নেগেটিভ চার্জ হয় তাহলে প্রাবল্যের দিকটা হবে ভেতরের দিকে ভেতরের দিকে বলতে আমি আসলে চার্জের দিকে বুঝাচ্ছি ভেতরে অথবা চার্জের দিকে আবার বলছি যদি পজিটিভ চার্জ হয় তাহলে প্রাবল্যের দিকটা হবে বাইরের দিকে আর যদি নেগেটিভ চার্জ হয় তাহলে নেগেটিভ চার্জের দিকে হবে প্রাবল্যের দিক এটা কার দিক বলছি প্রাবল্যের সো তোমাদেরকে প্রাবল্য যখনই বলবো তখন এই দুইটা বেসিকের কথা মাথায় রাখতে হবে যখন আমি বলবো প্রাবল্য প্রাবল্যের একটা ধিক আছে প্রাবল্যের ধিক কি প্রাবল্যের ধিকটা নির্ভর করে চার্জের উপরে চার্জটা কেমন এটার উপর প্রাবল্যের ধিক নির্ভর করবে যদি আমার চার্জটা পজিটিভ হয় তাহলে প্রাবল্যের ধিকটা হবে বাইরের দিকে আর যদি চার্জটা নেগেটিভ হয় প্রাবল্যের ধিকটা হবে ভেতরের দিকে আমি আবার বলছি প্রাবল্যের ধিক আছে প্রাবল্যের ধিকটা নির্ভর করবে চার্জের উপরে চার্জ যদি পজিটিভ হয় বাইরের দিকে চার্জ যদি নেগেটিভ হয় চার্জের দিকে সো তোমরা যখনই প্রাবল্যের ম্যাথ করতে যাবে এই দুইটা বেসিকের উপর জোর দিবে এরপর আসো 
আমাদের যখন একাধিক চার্জ থাকবে আবার বলছি যখন একাধিক চার্জ থাকবে দুই বা তিন বা চার একাধিক চার্জ যখন থাকবে তখন কিভাবে প্রাবল্য নির্ণয় করব সো এটা হচ্ছে আরেকটা বেসিক আরেকটা টেকনিক এই অঙ্কগুলো করার সেটা হচ্ছে একাধিক চার্জ থাকলে একাধিক চার্জ থাকলে যখন আমাদের একাধিক চার্জ থাকবে তখন আমাদেরকে প্রত্যেকটা চার্জের জন্য আলাদা আলাদাভাবে প্রাবল্য বের করে সামান্তরিক লব্ধি নিতে হবে সামান্তরিক লব্ধি তো বুঝি না আমরা দুটো ভ্যাক্টরের লব্ধি বা তিনটা ভ্যাক্টরের লব্ধি কিভাবে নিয়ে থাকি সামান্তরিক বিধির মাধ্যমে নিয়ে থাকি সামান্তরিক লব্ধি বলতে আমি সামান্তরিক বিধির মাধ্যমে লব্ধি নেওয়াকে বোঝাচ্ছি তার মানে যখন আমাদের একাধিক চার্জ থাকবে আবার বলছি যখন আমাদের দুই বা তার অধিক চার্জ থাকবে তখন আমরা যেটা করব সেটা হচ্ছে একাধিক চার্জ থাকলে আমরা কি করব প্রাবল্যের প্রাবল্যের যেহেতু আমরা প্রাবল্যের অঙ্ক করছি প্রাবল্য নিয়ে কথা বলছি প্রাবল্য বের করছি তাই প্রাবল্যের কেমন লব্ধি নিব সামান্তরিক বিধি অনুসারে লব্ধি নিব সামান্তরিক লব্ধি নিব সামান্তরিক লব্ধি নিব যদি একাধিক চার্জ থাকে সামান্তরিক লব্ধি নিব বেশ তিনটা বেসিকের কথা আমি বলেছি একটা হচ্ছে প্রাবল্যের দিক যদি পজিটিভ চার্জ হয় বাইরের দিকে যদি নেগেটিভ চার্জ হয় চার্জের দিকে আর একাধিক চার্জ থাকলে একাধিক চার্জ থাকলে সেক্ষেত্রে প্রাবল্য প্রাবল্যের সামান্তরিক লব্ধি নিতে হবে আবার বলছি একাধিক চার্জ থাকলে যখনই তুমি দেখবে দুইটা চার্জ আছে তিনটা চার্জ আছে প্রাবল্য বের করতে বলেছে দুইটা চার্জ আছে তিনটা চার্জ আছে প্রাবল্য বের করতে বলেছে তখনই তুমি সামান্তরিকের লব্ধি দিয়ে করতে হবে সামান্তরিকের রেজাল্টেন্ট ছাড়া তোমার আর কোনো উপায় থাকবে না ওকে আচ্ছা তো আমরা দেখতে পাচ্ছি আমাদের প্রশ্নে দুটো চার্জ আছে একটা পজিটিভ চার্জ একটা নেগেটিভ চার্জ একটা পজিটিভ চার্জ একটা নেগেটিভ চার্জ দুইটা চার্জ আছে এবং তাহলে আমাদেরকে কি করতে হবে পজিটিভ চার্জের জন্য প্রাবল্য বের করতে হবে নেগেটিভ চার্জের জন্য প্রাবল্য বের করতে হবে দেন সামান্তরিক লব্ধি নিতে হবে তাহলে আমরা ফাইনালি সি বিন্দুতে প্রাবল্য পেয়ে যাব ওকে তাহলে আমাদের বেসিক যখন আমাদের কাছে থাকবে আমরা অঙ্কটা শুরু করতে পারব তাহলে দেখো আমরা এই ম্যাথটা সলভ করে দিচ্ছি ভালো করে খেয়াল করো ওকে আমি প্রশ্নটা মুছে ফেললাম তোমাদের খাতায় প্রশ্নটা আছে এবার দেখো এবং বেসিকগুলো আমি পাশে লিখে রেখেছি সেলিউশনে আসো সেলিউশনের শুরুতে আমরা যেটা করব সেটা হচ্ছে একটা ভ্যাক্টর চিত্র আঁকবো ভ্যাক্টরের মতো করে একটা চিত্র আঁকার ট্রাই করব ভ্যাক্টরের মতো চিত্রটা কেমন হবে দেখো একটা এ বিন্দু আছে আর এখানে একটা সি বিন্দু আছে আমরা শুধুমাত্র প্রথমে এ বিন্দুর চার্জের জন্য চিন্তা করব। তাহলে এ বিন্দুতে একটা পজিটিভ চার্জ থাকার কারণে বেসিক পার্টে লেখা আছে পজিটিভ চার্জের জন্য প্রাবল্যের দিক হবে চার্জ থেকে বাইরের দিকে চার্জ থেকে বাইরের দিকে মনে করি আমি হচ্ছে একটা চার্জ আমার শরীর থেকে বাইরের দিকে আমার শরীর থেকে বাইরের দিকে হবে কিসের দিক প্রাবল্যের দিক তাহলে পজিটিভ চার্জ যদি এটা হয় এটা থেকে বাইরের দিকে মানে বাকি বিন্দুর দিকে হবে প্রাবল্যের দিক তাহলে এটা হবে প্রাবল্যের দিক আমি উপরে লিখে দিচ্ছি ই এ ই মানে প্রাবল্য এ বলতে এ চার্জের জন্য এটা হবে প্রাবল্যের দিক এবং আমরা এই মানটাও বের করে ফেলব অতপর বি বিন্দুর জন্য প্রাবল্যের দিকটা বের করতে হবে তো এটা যদি হয় আমাদের বি বিন্দু এবং নেগেটিভ চার্জ যদি থাকে নেগেটিভ চার্জের জন্য প্রাবল্যের দিক হবে ভেতরে অথবা চার্জের দিকে মনে করো আমি নেগেটিভ চার্জ তাহলে প্রাবল্যের দিক হবে আমার দিকে তেমনি ভাবে এটা নেগেটিভ চার্জ প্রাবল্যের দিক হবে ওই বিন্দু হতে ওই চার্জের দিকে ওই বিন্দু হতে ওই চার্জের দিকে হবে প্রাবল্যের দিক ওকে তাহলে আমরা দুটো প্রাবল্যের দিক পেয়ে যাচ্ছি দুটো ভ্যাক্টর পেয়ে যাচ্ছি আমি আবার বলেছি প্রাবল্যের দিক আছে তার মানে প্রাবল্য হচ্ছে ভ্যাক্টর সো প্রাবল্যের দিক বসালাম দুটো ভ্যাক্টর পেলাম দুটো ভ্যাক্টরকে কি করতে হবে সামান্তরিক লব্ধি নিতে হবে সো এদের লব্ধি নিয়ে নাও খুব সহজে লব্ধি নিতে পারবো যদি আমাদের অ্যাঙ্গেলটা জানা থাকে তবে একটা 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 ভ্যাক্টরের বেসিক এখানে আছে সেটা হচ্ছে লব্ধি নেওয়ার ক্ষেত্রে মনে রাখবে এটা এটা লিখে রাখো সবাই লব্ধি নেওয়ার ক্ষেত্রে কিসের ক্ষেত্রে লব্ধি নেওয়ার ক্ষেত্রে এটা অ্যানাদার ইম্পর্টেন্ট বেসিক লব্ধি নেওয়ার ক্ষেত্রে অবশ্যই অবশ্যই দুইটি ভ্যাক্টরের দুইটি ভ্যাক্টর এর দুটি ভ্যাক্টরের লেচ লেচ টেল 
অথবা প্রান্ত বিন্দু মাথা না মাথা কোনটা লেজ কোনটা নিশ্চয়ই আমরা দেখতে পাচ্ছি এটা হচ্ছে মাথা মাথা তাহলে বাকি যে পার্টটা আছে সেটা হবে লেজ সব সময় তীর চিহ্ন হবে মাথা তীর চিহ্নের অপোজিট প্রান্ত হবে লেজ তো আমাদেরকে বলা হচ্ছে লব্ধি নেওয়ার ক্ষেত্রে অবশ্যই অবশ্যই দুটি ভ্যাক্টরের লেজকে এক বিন্দুতে থাকতে হবে না থাকলে নিয়ে আসতে হবে তা আমরা দেখতে পাচ্ছি একটার মাথা যেখানে আর একটা লেজ সেখানে কাজেই লব্ধি নেওয়া যাবে না একটার মাথা যেখানে আর একটা লেজ যদি সেখানে হয় লব্ধি নেওয়া যাবে না লব্ধি যদি নাও তাহলে একটু ঝামেলা হবে একটু ঝামেলা হবে সেই জন্য কি করতে হবে বর্ধিত করতে হবে ভ্যাক্টরকে বর্ধিত করতে হবে ভ্যাক্টরকে বাড়িয়ে দিতে হবে ভ্যাক্টরকে বাড়িয়ে দিলে অথবা ভ্যাক্টরটাকে মুভ করালে তাহলে দেখা যাবে দুটো ল্যাচ এক বিন্দুতে চলে এসেছে তাই আমরা যেটা করব সেটা হচ্ছে দেখো আমি কি লব্ধি নিতে পারছি না আমার এই সিচুয়েশন আমি লব্ধি নিতে পারছি না আমরা সেই ফার্স্ট ইয়ার থেকে সেই ফার্স্ট ইয়ার থেকে আমরা সামান্তরিক বিধি পড়ে এসেছি আমরা লব্ধি নিয়ে এসেছি বাট আমরা বার বার এই বেসিকের মধ্যে এসে আটকে যায় যখন আমাদের এই ধরনের সিচুয়েশন আছে আমরা ভুল অঙ্ক করে দিয়ে আসি কেন কারণ আমাদের জানা নেই যে লব্ধির একটা শর্ত আছে দুটো ভ্যাক্টরের ল্যাট এক বিন্দুতে আসতে হবে দুটো ভ্যাক্টরের প্রান্ত বিন্দু একটা বিন্দুতে থাকতে হবে যদি এমন হয় একটা ভ্যাক্টরের মাথা আর একটা ভ্যাক্টরের লেজ একটা বিন্দুতে চলে এসেছে সেই ক্ষেত্রে আমরা ভ্যাক্টরের লব্ধি নিতে পারবো না তাহলে আমাদেরকে কি করতে হবে ভ্যাক্টরটাকে বর্ধিত করে দিতে হবে অথবা মুভ করাতে হবে সেটা যদি করি তাহলে আমরা কি দেখতে পাই দেখো আমরা যদি ওই কাজটা করে থাকি তাহলে এই ভ্যাক্টরটাকে আমরা বর্ধিত করে দিলাম তাহলে ইটস লুক লাইক দ্যাট এটা দেখতে এমন হবে ওকে এই তো এই আমি একটা আমি একটা আমি একটা পয়েন্টকে মার্ক করে দিচ্ছি এই এই বিন্দুতে যদি খেয়াল করো এই ভ্যাক্টরটাকে বর্ধিত করে দিলাম তাহলে এটা কোন ভ্যাক্টর বলো তো এটা হচ্ছে ই এ ভ্যাক্টর আমি এখানে লিখলাম এটা হচ্ছে আমাদের ই এ ভ্যাক্টর আর এটা হচ্ছে ই ভি ভ্যাক্টর অর্থাৎ এটা এ বিন্দুর প্রাবল্যের দিক আর এটা বি বিন্দুর প্রাবল্যের দিক এবং আমরা দেখতে পাচ্ছি দুটো ভ্যাক্টরের লেজ এক বিন্দুতে চলে এসেছে এটা মাথা এটা মাথা এটা মাথা এটা মাথা আর যেখানে আমি লাল করে দিয়েছি লাল করে দিয়েছি সেখানে লেজ দুটো ভ্যাক্টরের লেজ এক বিন্দুতে চলে এসেছে আমরা এই জায়গায় কি করতে পারবো ভ্যাক্টরের লব্ধি নিতে পারবো ওকে এবং লব্ধির কোন হবে দুটো ভ্যাক্টরের মধ্যবর্তী কোন এটাই হবে আমাদের আলফা লব্ধির কোন ঠিক আছে এটা আমাদেরকে বের করতে হবে এটা আমাদেরকে নির্ণয় করতে হবে অবভিয়াসলি এই কোনটা নির্ণয় করে আমাদেরকে লব্ধিটা বের করতে হবে সো এখন চলো আমরা যেটা করব সেটা হচ্ছে আমরা প্রথমত ই এ বের করবো আলাদাভাবে ই বি বের করবো আলাদাভাবে তারপর হচ্ছে আলফা কোনটা বের করে নিব যখন আমরা এই তিনটা কাজ করতে পারবো ই এ ই বি আলফা ই এ ই বি আলফা বের করতে পারবো তখন আমাদের অঙ্কটা হয়ে যাবে তাহলে সবার প্রথমে ই এ বের করব চলো ওকে তাহলে চলো মাই ডিয়ার স্টুডেন্ট আমরা একটু দেখি এ ধরনের অঙ্কগুলো আসলে খুবই ইম্পর্টেন্ট সবাই ভালো করে খেয়াল করো তাহলে আমাদের খুব আমরা দেখো প্রথমত হচ্ছে ই এ এ বিন্দুর প্রাবল্য প্রাবল্য এটা কি বলতো প্রাবল্য আর প্রাবল্যের সূত্র হচ্ছে একটা ধ্রুবক কুলম্ব ধ্রুবক যার মান কত যার মানও আমরা জানি নাইন ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার নাইন এরপর কুলম্ব ধ্রুবকের সাথে কি আসবে একটা চার্চ তারপর কি আসবে দূরত্ব স্কোয়ার এটা হচ্ছে প্রাবল্যের সমীকরণ প্রাবল্যের সমীকরণ হচ্ছে চার্চ দেখবে দূরত্ব স্কোয়ার তো আমাদের ভালো করে খেয়াল করো আমরা যখন এ বিন্দুর কথা বলবো এ বিন্দুর চার্চ নিব কিউ এ কিউ এ কিউ এ আর দূরত্ব নিব কোনটা দূরত্ব নিব এ বিন্দু থেকে সি বিন্দু পর্যন্ত নিচ্ছি না আমরা এ থেকে সি এর দূরত্বটা নিব যেটা আমাদেরকে দেওয়া আছে ফাইভ মিটার প্রশ্নে দেওয়া আছে দেখো এ থেকে সি এর দূরত্ব তাহলে এখানে আর হচ্ছে এ সি আর হচ্ছে এ থেকে সি তার দূরত্বটা আমরা এখানে নিব তাহলে এটা হচ্ছে আমাদের ই এ অর্থাৎ এ বিন্দুর প্রাবল্য কত আসে নাইন ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার নাইন ব্র্যাকেট ইউজ করব এই চার্জের মান হচ্ছে টু দূরত্ব হচ্ছে ফাইভ মিটার আমাকে অন্য কোনো এককে নিতে হচ্ছে না সেন্টিমিটার দেওয়া থাকলে মিটারে নিয়ে আসতে হতো 
যে আমাকে মিটার দেওয়া আছে সরাসরি বসে দিলাম মিটার স্কয়ার ক্যালকুলেটর প্রেস করে এটা কত আসে বের করো ওকে যেটা আসবে আসবে মনে করো একটা জিনিস আসলে এখানে তোমরা ক্যালকুলেটর বের করে দেখবে এখানে কত আসে কমেন্টের মধ্যে একটু জানাতে পারো যাতে করে অ্যান্সারটা সবাই লিখতে পারে কমেন্টে একটু ক্যালকুলেশন করে বের করে দেখো কত আসে সেমভাবে এবার ই বি বের করবো আমরা যখন আমরা ই বি বের করব তখন কি হবে সিমিলার ইকুয়েশন শুধুমাত্র কিউ বি চলে আসবে এবং বি থেকে সি এর দূরত্বটা আমরা নিব আমরা তো মান বের করছি ঠিক না আমরা শুধু মান বের করছি কাজে প্লাস মাইনাস আসবে না একটা চার্স প্লাস একটা চার্স মাইনাস এই প্লাস মাইনাস আসবে না শুধু মান শুধু মান আসবে তাহলে চলে আসো এবার ই বি বের করবো আমরা তাহলে সেম পদ্ধতিতে তোমরা এটা করে নাও অ্যান্সারটা বলো আমাকে কমেন্টের মধ্যে কত এসেছে এরপর ই বি বের করে ফেলো খুব দ্রুত তাহলে ই বি যদি বের করি সিমিলারলি সি কিউ বি ডিভাইড বাই আর বি সি স্কোয়ার এবং আমরা পাচ্ছি নাইন ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার নাইন বি এর চার্জার মান ফোর কুলম দূরত্বটা ছিল ফাইভ স্কোয়ার অর্থাৎ আগের দ্বিগুণ পাচ্ছি আগে যে অ্যান্সারটা পেয়েছ তাকে দুই দ্বারা গুণ করে দিলে এটা পাবে আগে যে অ্যান্সারটা পেয়েছ তাকে দুই দ্বারা গুণ করে দাও এটা কত আসে দেখো যখন আমরা ই এবং ই বি পেয়ে যাব এবার আমাদের আলফা বের করতে হবে কাজে আমি আলফা বের করে দেখাচ্ছি ওকে আমার অনেকেই অ্যান্সার বলছে তো হাওয়াই কেমন আছেন সুহেল স্যার আমাদের লাইভে আছেন সুহেল স্যারকে সালাম শুভেচ্ছা ভালোবাসা সুহেল স্যার কেমন আছেন আচ্ছা ঠিক আছে কোন সমস্যা যদি কোনো সমস্যা হয় দেখতে সমস্যা হয় অবশ্যই জানাবে আচ্ছা আর অ্যান্সারটা আমাকে কমেন্টে জানাও সেভেন পয়েন্ট টু ইন্টু টেন ইম্বার্স এইট যাই হোক শাহরিন ওহি সাজিয়া ফ্রিন প্রাপ্তি তানিয়া চৌধুরী তোমাদের সবাইকেই ধন্যবাদ অ্যান্সার বের করার জন্য সেভেন পয়েন্ট টু ইন্টু টেন ইম্বার্স এইট আচ্ছা তোমরা যারা কষ্ট করে টেস্ট পরীক্ষার কয়েকদিন আগে মিড টার্ম পরীক্ষার কয়েকদিন আগে ক্লাসগুলো করছো অবশ্যই তোমাদের কষ্ট বৃথা যাবে না অবশ্যই এই কষ্টের ফল তোমরা পাবে যারা ক্লাসগুলো কষ্ট করে করছো তোমরা অবশ্যই এই কষ্টের ফল পাবে দেখো ভালো করে তাহলে আমাদের এবার আলফা বের করতে হবে সো আলফাটা কিভাবে বের করব আলফাটা পুরোটাই বের হবে আলফা হচ্ছে কি বলো না আলফা হচ্ছে কোন আর কোন কোথায় থেকে পাই যে মেথি থেকে আমরা পাই এখন ভালো করে খেয়াল করো আমাদেরকে যে চিত্রটা দেওয়া ছিল চিত্রটা দেখতে এমন এটা ছিল থ্রি মিটার এটা ছিল ফাইভ মিটার এটা ছিল ফাইভ মিটার আর আলফা কোনটা ছিল আলফা ছিল বাইরের একটা কোন আলফা ছিল এই কোনটা এটা হচ্ছে আমাদের আলফা ওকে তো আমরা কিভাবে আলফাটা বের করতে পারবো দেখো ফার্স্ট অফ অল এটা একটা সমদ্বিবাহু ত্রিভুজ যেহেতু দুইটা বাহু সমান আমরা যে কেউ দেখে বুঝতে পারছি যে এখানে ফাইভ মিটার এটাও ফাইভ মিটার এটা একটা সমদ্বিবাহ ত্রিভুজ নর্মালি পরীক্ষায় আলফা দেওয়া থাকে অথবা সমবাহ ত্রিভুজ দেওয়া থাকে তাহলে কি বললাম নর্মালি তোমাদের পরীক্ষায় আলফা দেওয়া থাকবে আলফা দেওয়া থাকলে আলহামদুলিল্লাহ অথবা সমবাহ ত্রিভুজ দেওয়া থাকবে যদি সমবাহ ত্রিভুজ হতো সমবাহ ত্রিভুজ হলে প্রত্যেকটা কোন হতো সিক্সটি ডিগ্রি ষাট ডিগ্রি করে তখন আমার আলফাটা বাইরের হওয়ার কারণে আলফাটা হতো একশো বিশ কিন্তু সমদ্বিবাহু হওয়ার কারণে আলফাটা একশো বিশ হবে না সমদ্বিবাহু হওয়ার কারণে আমরা কি করতে পারি সমদ্বিবাহু ত্রিভুজের ক্ষেত্রে ভালো করে খেয়াল করো আমরা কিভাবে আলফাটা বের করতে পারি আলফা অনেকভাবেই বের করা যায় একটা হচ্ছে কোসাইন সূত্র দিয়ে শুধু সমদ্বিবাহু ত্রিভুজ বলে কথা না যে কোনো ত্রিভুজের ক্ষেত্রে ফর এক্সাম্পল যদি যদি আমাদের ফাইভ মিটার না দিয়ে এই মানটা সিক্স মিটারও দেওয়া থাকত যদি ফাইভ মিটার না দিয়ে সিক্স মিটারও দেওয়া থাকতো অর্থাৎ এটা সমদ্বিবাহ ত্রিভুজ না হয়ে যদি বিষমবাহ ত্রিভুজ হতো যে কোনো ধরনের ত্রিভুজ যদি হতো দিতেই পারে পরীক্ষায় যে কোনো ধরনের ত্রিভুজ যদি হতো তখন আমরা আলফাটা বের করতে পারব কিভাবে দেখো আমাদের একটা কোসাইন সূত্র আছে কোসাইন সূত্রটা আমরা ভ্যাক্টরে পড়াই তোমাদেরকে কোসাইন সূত্রের মাধ্যমে আমরা কি করতে পারি বাহু থেকে কোন বের করতে পারি বাহু থেকে কোন বের করতে পারি সো সূত্রটা নিয়ে আমি এখানে বিস্তারিত আলোচনা করছি না 
সূত্রটা ভেক্টর আলোচনা করব সূত্রটা হচ্ছে cos দেখো আমরা ভেতরের কোণটা পাবো এই কোণটাকে যদি আমরা বলি এই কোণটাকে যদি আমরা বলি আলফা প্রাইম তাহলে এটা আলফা এটা আলফা প্রাইম বললাম তাহলে আমরা ভেতরের কোণটা পাবো আলফা প্রাইম পাবো আলফা প্রাইম হবে যে কোণটা নিব তার বিপরীত বাহু যেটা আছে যে কোণটা বের করব তার বিপরীত বাহুটাকে স্কয়ার করে দিব এবং মাইনাস করে দিব যে কোণটা বের করব তার বিপরীত বাহুকে স্কয়ার করে মাইনাস করে দিব বাকি দুটাকে যোগ করব বাকি দুটাকে যোগ করব আমি তো সিক্স না ফাইভ দিয়ে করাবো যেটা আমাদের প্রশ্নে ফাইভ আছে তবে সিক্স থাকলেও তুমি এভাবে করতে পারবে তাহলে ফাইভ স্কোয়ার আর এটা হচ্ছে কত ফাইভ স্কোয়ার ডিভাইডেড বাই টু ইন্টু যে কোনটা বের করব তার বিপরীত বাহু বাদ দিয়ে বাকি দুইটা বাহু আমি এটা নিয়ে আর বিস্তারিত বলবো না কারণ কোসাইন সূত্রটা হচ্ছে আমাদের ভেক্টরে আমরা পড়াই তো ভেক্টরে এটা পড়ানো হবে ওকে তাহলে আমরা এখান থেকে খুব সহজে কোনের মানটা বের করে ফেলতে পারবো এটা আলফা প্রাইম বের হবে তো আলফা প্রাইম কিন্তু আমার দরকার নাই আমার আলফা দরকার কাজে আলফা হবে একশো আশি থেকে আলফা প্রাইম বাদ দিতে হবে একশো আশি থেকে আলফা প্রাইম যদি বাদ দিই আমরা আলফা পেয়ে যাব তো আলফা যখন পাবো ই এ যখন পাবো ইবি যখন পাবো আমরা সামান্তরিক সূত্রটা ব্যবহার করলে হয়ে যাবে সামান্তরিক সূত্রটা নিশ্চয় সবাই জানো যে আমাদের দুটো ফ্যাক্টরের স্কোয়ার তারপর দুটো ফ্যাক্টরের গুণফলের সাথে দ্বিগুণ কস তাহলে আমাদের এভাবে করে আমরা অঙ্কটা সলভ করতে পারবো আমি আর পুরোটা সলভ করে দিলাম না কিভাবে করতে হবে সেটা দেখিয়ে দিলাম ওকে এবার চলে আসো আমাদের তাহলে ফার্স্ট টপিকটা আমাদের শেষ প্রাবল্য এবার আমরা সেকেন্ড টপিকে চলে যাব সেকেন্ড টপিক হচ্ছে বিভব পটেনশিয়াল সো এখন আমরা সেকেন্ড টপিকে চলে যাব বিভব ওকে সো এখানে এই অঙ্কটার কি কি ইম্পর্টেন্ট পার্ট আছে এখন যে ম্যাথটা করিয়েছি এটার বিশেষত্ব কি কি হতে পারে এটার একটা বিশেষত্ব হচ্ছে তুমি জানতে পেরেছো যে প্রাবল্যের দিক প্রাবল্যের দিক পজিটিভ চার্জ হলে বাইরের দিকে নেগেটিভ চার্জ হলে ভেতরের দিকে পজিটিভ চার্জ হলে বাইরের দিকে নেগেটিভ চার্জ হলে ভেতরের দিকে এ ব্যাপারটা খুব বেশি মুখস্ত করতে হবে না আমরা সবাই কিন্তু ছোটবেলায় জেনে আসছি ক্লাস নাইন টেনে যে পজিটিভ চার্জ থেকে বলরেখা বাইরের দিকে ছড়াই আর নেগেটিভ চার্জের জন্য বলরেখা ভেতরের দিকে প্রবেশ করে এই কনসেপ্ট থেকে কিন্তু প্রাবল্যের দিক আসছে পজিটিভ চার্জ থেকে বাইরের দিকে ছড়াই নেগেটিভ চার্জের জন্য ভেতরের দিকে আসে আচ্ছা আর হচ্ছে একাধিক যে কোনো জায়গায় একাধিক কিছু থাকলে একাধিক ভ্যাক্টর থাকলে একাধিক ভ্যাক্টর থাকলে সব সময় সামান্তরিকের লোভ দিন আমার চেষ্টা করবে সো ওইটা আমরা জানতে পারলাম আর একটা সবচেয়ে চমৎকার এই ম্যাথের সবচেয়ে চমৎকার যে ব্যাপারটা আমরা জানতে পেরেছি সেটা হচ্ছে এটা খুব বেশি কাজে আসবে তোমাদের টেস্ট পরীক্ষাতে যে আমার যদি তিনটা বাহু তিন ধরনের দেওয়া থাকে আর আমার যদি আলফা কোনটা বের করতে হয় তাহলে আমাকে কোসাইন সূত্র অ্যাপ্লাই করতে হবে এটা তোমার মাথায় পরীক্ষার হলে নাও আসতে পারে সো আজকের লাইফ ক্লাস যারা করছো তোমাদের মাথায় কিন্তু দিয়ে দিলাম যদি তোমার কখনো কোথাও তিনটা বাহু দেওয়া আছে তিনটা বাহু দেওয়া আছে কোন বের করতে হবে তিনটা বাহু দেওয়া আছে কোন বের করতে হবে তাহলে তুমি কোসাইন সূত্র দিয়ে করবে এটা শুধু স্থির তরিতের ক্ষেত্রে না যে কোনো জায়গায় তিনটা বাহু দেওয়া আছে কোন বের করতে হবে স্থির তাহলে কি দিয়ে করবে কোসাইন সূত্র দিয়ে করবে সো এই হচ্ছে এই অঙ্কটার বিশেষত্ব এবার আমরা চলে যাব বিভবে সো চলো বিভবের অঙ্কটা তো আমরা দেখি কি আছে ওকে তাহলে আমরা আরেকটা প্রশ্ন তুলে নিব খুব দ্রুত সময় যেহেতু অল্প আমাদেরকে তরিত ডিমেরুতে বেশি সময় আমরা দিব আমরা আজকের ক্লাসে তরিত ডিমেরুর উপরে মোটামুটি আধা ঘন্টার চেয়ে বেশি সময় দিব তরিত ডিমেরুটা ভালো মতো পড়াবো কারণ আমাদের নর্মালি ফার্স্ট ইয়ার সেকেন্ড ইয়ারে তরিত ডিমেরুটা পড়ানো হয় নাই তরিত ডিমেরু পড়ানো হয় নাই তরিত ডিমেরু যেহেতু পড়ানো হয় নাই বাট এখান থেকে প্রশ্ন আসে সেজন্য আমি আজকের ক্লাসের ম্যাক্সিমাম টাইম তরিত ডিমেরুর উপরে দিব একটু পরে আমি তরিত ডিমেরু শুরু করব এবং আশা করি তোমরা খুব গুছানোভাবে তরিত ডিমেরুটা পাবে খুব গুছানোভাবে তোমাদেরকে তরিত ডিমেরুটা পড়াবো ইনশাল্লাহ তাহলে আমরা বিভবটা তাড়াতাড়ি শেষ করে ফেলি তারপর আমরা তরিত ডিমেরুতে চলে যাব ওকে তাহলে চলো বিভবের ব্যাপারটা আমরা একটু দেখব খুব দ্রুত ওকে খুব দ্রুত আসো বিভবের একটা আমরা ম্যাথ করাই তোমাদেরকে তোমরা যারা লাইফ ক্লাসে চলে এসেছো লাইফ ক্লাসে আছো তোমরা যারা টোয়েন্টি থ্রি ব্যাচ এবং টোয়েন্টি ফোর ব্যাচের আছো প্রথমত তোমরা যদি পারো তোমাদের ফ্রেন্ডে একটু জানিও এই ক্লাসগুলোর কথা মেনশনের মাধ্যমে বা বিভিন্ন গ্রুপের শেয়ারের মাধ্যমে আর আরেকটা ব্যাপার হচ্ছে 
তোমরা যারা টোয়েন্টি থ্রি ব্যাচের আছো সামনে কি বলো তো টেস্ট পরীক্ষা তারপরে কি ইন্টার পরীক্ষা তারপরে কি এডমিশন পরীক্ষা খুব বেশি কি দেরি না আগামী মাসে টেস্ট পরীক্ষা তারপরের মাসে ইন্টার পরীক্ষা তার দুই মাস পর এডমিশন পরীক্ষা সব মিলে চার থেকে পাঁচ মাস সো তোমাদের এখন আর কোনোভাবেই এখন আর ভুল কথা কেন যাবে না তোমরা যেভাবে পড়বে সব কিছু না ইফেক্টিভ হয় মানে আমি বোঝাতে চাচ্ছি ধরো এখন তোমরা যা পড়বে এটার সেকেন্ড টাইম রিভিশনেরও সুযোগ নেই এমন ভাবে পড়বে একদম লাস্ট এটাই তোমার একেবারে ফাইনাল যেটাই পড়বে এটাই মনে করো তোমার লাস্ট পড়া এই পড়া দিয়ে তুমি তোমার টেস্ট পরীক্ষা তুমি টেস্ট পরীক্ষার জন্য যা পড়বে সেটাই যেন তোমার ফাইনাল সেটাই যেন তোমার এডমিশন হয় দেখো বাবা এখন আর সময় নেই চার মাসও নেই সো তুমি টেস্ট পরীক্ষার জন্য একবার পড়লে তারপর ভুলে গেলে অথবা ভালো মতো পড়ো নাই আবার ফাইনালের জন্য পড়লে আবার ভুলে গেলে আবার এডমিশনের জন্য পড়লে লাভ হবে না এখন যা পড়বে এটাই তোমার ফাইনাল করে পড়তে হবে যাতে করে আমার এই পড়া দিয়ে টেস্ট পরীক্ষা এই পড়া দিয়ে ফাইনাল পরীক্ষা এই পড়া দিয়ে এডমিশন কাবার হয়ে যায় এটা একটা ঠিক আছে আর তোমরা যারা মেডিকেল কোচিং করতে ইচ্ছুক মেডিকেলে পরীক্ষা দিতে ইচ্ছুক বা মেডিকেল মোট কথা হচ্ছে তোমরা যারা মেডিকেলের কোচিং করবে তোমাদের জন্য আমাদের ফিল্ড সায়েন্সের অনারেবল টিচাররা একটা মেডিকেল প্ল্যাটফর্ম দিয়েছেন অপেরন তোমরা নিশ্চয়ই নাম শুনেছো আমি তোমাদেরকে এই প্ল্যাটফর্মের দাবাত দিব অপেরন তোমরা যদি ফেসবুকে অপেরন লিখে সার্চ দাও তাহলে চলে আসবে এই অপেরনের পেজেও আমাদের কি হচ্ছে বিভিন্ন ক্লাস হচ্ছে প্রি মেডিকেল তো তোমরা যারা প্রি মেডিকেলের জন্য ইন্টারেস্টেড তোমরা অবশ্যই ডু মেরে আসো এই পেজে ঠিক আছে ওকে ধন্যবাদ এবার আসো আমরা বিভবটা দেখব সো বিভবটা একটু ভালো করে খেয়াল করো বিভব সো বিভব থেকে আমরা থিওরি পড়াবো না সরাসরি ম্যাথে চলে যাব ম্যাথ করতে গিয়ে যেসব বেসিক দরকার থিওরি দরকার চলে আসবে ওকে তো প্রথমত হচ্ছে আমাদের ভালো করে খেয়াল করো একটা বর্গক্ষেত্র আছে অথবা একটা আজকে আমরা সবসময় তো বর্গক্ষেত্র দিয়ে করে আসছি না আজকে আমরা বর্গক্ষেত্র দিয়ে করব না চলো আমরা আজকে বর্গক্ষেত্র ছাড়া করি আমরা মনে করি আজকে পঞ্চভুজ দিয়ে করতে চাই হ্যাঁ অর্থাৎ যে পাঁচটা বুঝের জন্য পারবে সে বর্গক্ষেত্রের জন্য পারবে সো দেখো অথবা আমরা একটা ডিফারেন্ট শেপের জন্য করব আজকে সো ভালো করে খেয়াল করো যে ধর আমরা এরকম একটা দিচ্ছি যে আমাদের একটা বাহু আছেই একটা বাহুই আর একটা বাহুই আর একটা বাহু এভাবে করে দেওয়া আছে এটা হতে পারে একটা ষষ্ঠ বুঝ ঠিক তার একটা কেন্দ্র আছে এবং যেটা সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট সেটা হচ্ছে এই ডিস্টেন্সটা যা এটাও তা এটাও তা যদিও চিত্র দেখে হয়তো তোমার কাছে মনে নাও হতে পারে কিন্তু আমি বলে দিলাম প্রত্যেকটা বাহু ওয়ান মিটার করে প্রত্যেকটা বাহু বাহু না সরি প্রত্যেকটা কর্ণ ভেতরের যে কর্ণগুলো বলতে পারো কেন্দ্র থেকে ওয়ান মিটার করে ভেতরের প্রত্যেকটা ডিস্টেন্স হচ্ছে ওয়ান মিটার করে আর ঠিক কেন্দ্র যেটা আছে সেটাকে আমি ও বিন্দু নাম দিয়েছি সিরিয়ালে আমি এ বি সি ডি ই এবং এফ নামকরণ করেছি এবং তাদের যে চার্জ সেটার ব্যাপারটা আমি বলে দিয়েছি যে এটার চার্জ হচ্ছে ওয়ান কলম এটার চার্জ হচ্ছে টু কলম এটার চার্জ হচ্ছে থ্রি কলম এটার চার্জ হচ্ছে ফোর কলম এটার চার্জ হচ্ছে ফাইভ কলম এটার চার্জ হচ্ছে সিক্স কলম আমি এভাবে করে তাদের চার্জের মানটাও বলে দিয়েছি এরপর আমি প্রশ্ন করেছি যে এই সবগুলো চার্জের জন্য এই সবগুলো চার্জের জন্য ও বিন্দুতে কেমন বিভব পাওয়া যাবে তো আসলে বিভব মানে কি কেমন বিভব পাওয়া যাবে বলছি বিভব মানে কি আসলে বিভবের একটা মিনিং হচ্ছে কোন একটা চার্জকে আমরা যদি সরাতে চাই তখন যে কাজটা করতে হয় আমাদের একটা কাজ করতে হবে কোন একটা চার্জকে যদি আমরা সরাতে চাই কোন একটা চার্জকে যদি আমরা সরাতে চাই আমাদেরকে একটা কাজ করতে হবে তো বিভবের যেটা মিনিং সেটা হচ্ছে কোনো চার্জকে সরাতে চাইলে যে কাজটা করতে হবে এটা হচ্ছে বিভবের একটা মিনিং বিভবের আর একটা মিনিং এভাবে হতে পারে আর একটা মিনিং হচ্ছে আমরা যদি অসীম থেকে ভালো করে খেয়াল করো আমরা যদি অসীম থেকে তো ফিজিক্সের ভাষায় অসীম মানে কি ফিজিক্সের ভাষায় অসীম বলতে আসমান বুঝায় না ফিজিক্সের ভাষায় অসীম বলতে যেটা অনেক দূরে সেটা বুঝায় না ফিজিক্সে ইনফিনিটি বলতে মহাকাশকে বুঝায় না ফিজিক্সে অসীম বলতে ক্ষেত্রের বাইরে ফিল্ডের বাইরে ক্ষেত্র বলতে কি বুঝায় 
যেটুকু পর্যন্ত আমার প্রভাব আছে যেটুকু পর্যন্ত আমার প্রভাব আছে সেটাই আমার জন্য ক্ষেত্র ফর এক্সাম্পল আমি মনে করো আমার মনে করো প্রভাব আছে মনে করো চট্টগ্রামে চট্টগ্রাম আমার জন্য ক্ষেত্র আমি যখন বরিশাল যাব আমার কোনো প্রভাব নেই আমার কোনো প্রভাব নেই কোথায় বরিশাল আমার প্রভাব কোথায় আছে ঢাকাই ঢাকা আমার এলাকা আমার প্রভাব আছে তার মানে আমার প্রভাব আছে ঢাকাই আমার প্রভাব আছে চট্টগ্রামে সেজন্য আমার জন্য আমার আমার জন্য আমার ক্ষেত্র হবে চট্টগ্রাম ঢাকা বরিশাল আমার ক্ষেত্র নয় বরিশাল আমার প্রভাব নেই বরিশাল আমার জন্য অসীম বরিশাল আমার জন্য অসীম কোন একটা চার্চ যেটুকু পর্যন্ত তার প্রভাব থাকে যেটুকু পর্যন্ত সে আকর্ষণ বা বিকর্ষণ করতে পারে ওইটুকু পর্যন্ত হচ্ছে সসীম যেটুকুর পরে গেলে যেখানে থাকলে কোন একটা চার্জের কোনো প্রভাব নেই কোন একটা চার্জের কোনো আকর্ষণ বিকর্ষণ নেই ওই জায়গাটাকে বলবো আমরা অসীম তার মানে অসীম বলতে এখানে আসমান বোঝাচ্ছে না অসীম বলতে এখানে আল্লাহর কাছে বোঝাচ্ছে না অসীম বলতে এখানে মহাকাশ নয় ফিজিক্স এ অলওয়েজ অসীম বলতে যেখানে তোমার প্রভাব নেই সেটাই তোমার জন্য অসীম যেমন একজন রিক্সাওয়ালার কাছে এক কোটি টাকা হচ্ছে অসীম কিন্তু বিল গেটসের কাছে সেটা নয় তার মানে অসীম আবার এই অসীমের ব্যাপারটা এক একটা চার্জের জন্য এক এক রকম এক একটা বস্তুর জন্য এক এক রকম যেমন ওয়ান কুলম্ব চার্জের জন্য অসীম হচ্ছে একটা টু কুলম্ব চার্জের জন্য অসীম হচ্ছে আরেকটা তাহলে এখানে অসীম বলতে আমরা কি বুঝে নিব না এখানে অসীম বলতে অনেক এটা বুঝে নিব না অসীম মানে অনেক এটা না অসীম মানে হচ্ছে যার যেটুকু প্রভাব আছে যার যেটুকু প্রভাব আছে সেটাই তার জন্য অসীম যার যেটুকু প্রভাব আছে সেটাই তার জন্য অসীম যার যেটুকু প্রভাব আছে সেটা তার জন্য সরি যার যেটুকু প্রভাব আছে সেটা সসীম আর এরপর থেকে অসীম ওকে আশা করি তোমরা বুঝতে পেরেছ কি বোঝাতে চেয়েছি ঠিক আছে এবার চলে আসো তো আমাদের এইটার ও বিন্দুতে আমাদের বিভবটা বের করতে হবে তো আমাদের নর্মালি পরীক্ষায় ষষ্ঠ বুঝ দেওয়ার সম্ভাবনা নেই আমাদেরকে চতুর্বুজ দেওয়া থাকবে বর্গ ক্ষেত্র দেওয়া থাকবে কিন্তু আমরা ইচ্ছে করে ষষ্ঠ বুঝ করাচ্ছি যাতে করে তোমরা কি করতে পারো তোমরা ম্যাথ করার পদ্ধতি জানতে পারো ম্যাথ করার পদ্ধতি জানলে তোমরা অবশ্যই কি যেটাই দেওয়া থাকবে সেটাই পারবে তো আমাদের কিভাবে বিভব বের করব খুবই সিম্পল একটা পদ্ধতি বিভব বের করার সেটা হচ্ছে প্রত্যেকটা চার্জের জন্য প্রত্যেকটা চার্জের জন্য বিভব বের করে যোগ করে দিব প্রত্যেকটা চার্জের জন্য বিভব বের করে যোগ করে দিব ঠিক আছে সো এটাই হচ্ছে আমাদের বেসিক আমাদের বিভব আমি এক লাইনও করে দিতে পারি অঙ্কটা আবার ভেঙে ভেঙ্গ করতে পারি সো প্রত্যেকটা চার্জের জন্য অবিন্দুতে বিভব হবে দেখো প্রথমত ভি ও অবিন্দুতে বিভব হবে বিভব এ এ বিন্দুর জন্য বিভব বি বিন্দুর জন্য বিভব সি বিন্দুর জন্য বিভব ডি বিন্দুর জন্য বিভব ই বিন্দুর জন্য বিভব এফ বিন্দুর জন্য বিভব সবগুলো বিভবকে আমরা যোগ করে দিব প্রথমত আসো এ বিন্দুর জন্য বিভব হবে কুলম্ব ধ্রুবক সি চার্জ এবং দূরত্ব বিভবের যেটা মেন রাশিমালা সেটা আমি পাশে লিখে রাখছি বিভব মানে হচ্ছে কুলম্ব ধ্রুব তারপর একটা চার্জ ডিভাইডেড বাই দূরত্ব যে বিন্দুতে বিভব বের করবো ওই বিন্দুর দূরত্ব এটাই হচ্ছে বিভবের রাশিমালা কাজেই আমাদের দেখো কুলম্ব ধ্রুব চার্জ ডিভাইডেড বাই ব্যাসার্ধ সেম ভাবে আমরা আবার দিচ্ছি আমাদের এটা হবে এ বিন্দু চার্জ আর দূরত্ব এখানে সবারই সমান যদি দূরত্ব সমান না হতো তাহলে আমরা এ ও নিতাম এ থেকে ও বিন্দু সেম ভাবে কুলম্ব ধ্রুবক বি বিন্দু চার্জ আর বি ও সেম ভাবে কুলম্ব ধ্রুবক কিউ বিন্দু সি বিন্দু চার্জ আর সি ও একইভাবে আমরা ডি বিন্দু চার্জ নেব আর ডি ও ই বিন্দু চার্জ নেব আর ই ও এফ বিন্দু চার্জ নেব আর এফ ও এভাবে করে সবগুলো বিভব আমরা নিয়ে নিব তারপর আমরা কি করবো আচ্ছা দেখা যাচ্ছে কিনা আমি ট্রান্সফার হয়ে নি নিচে দেখা না গেলে আমাকে একটু জানায় ও আচ্ছা ঠিক আছে থ্যাংক ইউ আমি আমার স্ট্রেনটাকে নিচে দিচ্ছি ওকে রাইট সো লিখো সবাই আচ্ছা ঠিক আছে সো এরপরে চলে আসো এবার তাহলে এবার আমরা এখানে ধ্রুবকটাকে কমন নিতে পারি তারপর চার্জের মানটা বসিয়ে দিতে পারি আর হচ্ছে দূরত্ব তো সেম যদি কখনো দূরত্ব সেম নাও হয় তখন যেটা হবে সেটা আমরা বসিয়ে দিতে পারি ওকে ঠিক আছে সো সবাই এই অঙ্কটা এবার জাস্ট হচ্ছে মানগুলো বসালে আমাদের অ্যান্সার চলে আসবে বাকিটা তোমরা করে নিও 
ওকে তাহলে আমাদের বিভবের অঙ্কগুলো না খুবই সহজ কি করতে হবে বলতো কিছুই করতে হবে না যে বিন্দুতে বের করতে বলবে ওই বিন্দুতে সবগুলো যোগ করে দিব ভাইয়া এখানে কি আমরা সামান্তরিক বিধি নিব না না এখানে আমরা সামান্তরিক লোক দিন নিব না একটু করে নোট করে রাখো খাতার পাশেই সবাই লিখে রাখো বিভবের ক্ষেত্রে কিসের ক্ষেত্রে বিভব হচ্ছে স্কেলার আর স্কেলার রাশি ভ্যাক্টর নয় বিভব যেহেতু স্কেলার সেজন্য অবশ্যই অবশ্যই এখানে কি নেওয়া যাবে না যাবে না যাবে না যাবে না যাবে না হারাম 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 কি হারাম সামান্তরিকের লোক দি নেওয়া হারাম কেন কারণ সামান্তরিকের লোক দি হচ্ছে ভ্যাক্টরের জন্য কিসের জন্য ভ্যাক্টরের জন্য কিসের জন্য নয় স্কেলার রাশির জন্য নয় বিভব কি ধরনের রাশি বিভব স্কেলার রাশি বিভব কি ধরনের রাশি স্কেলার রাশি তাই বিভবের ক্ষেত্রে কি করা যাবে না সামান্তরিকের লোক দিন নেওয়া যাবে না তাহলে বিভবের ক্ষেত্রে আমরা কি করব আমরা জাস্ট নর্মাল যোগ করে দিব আমরা জাস্ট নর্মাল যোগ করব নর্মাল যোগ বলতে কি এ যোগ বি যোগ সি যোগ ডি এটাকে বলা হচ্ছে নর্মাল যোগ কোন ধরনের কি করা যাবে না এখানে কোন ধরনের এখানে লোক দিন নেওয়া যাবে না আরেকটা ব্যাপার বলে রাখি বিভবের ক্ষেত্রে সবাই একটু মনোযোগ দিয়ে শোনো যেহেতু তোমরা অনেক কষ্ট করে ক্লাসগুলো করছো তাই একটু মনোযোগ দিয়ে শোনো আরেকটা কথা বলে রাখি এটাও খুবই ইম্পর্টেন্ট ইন ফিউচারে তোমরা মাথায় রাখবে বিভবের ক্ষেত্রে আরেকটা ব্যাপার আমি বলে রাখি মাথায় রাখবে সেটা হচ্ছে যদি কখনো কোথাও নেগেটিভ চার্জ থাকে যেমন আমাদের এই প্রশ্নটা আমরা একটু মডিফাই করব আমাদের এই প্রশ্নটাতে আমরা বেশ কিছু চার্জকে নেগেটিভ করে দিব যেমন এটাকে আমরা নেগেটিভ করে দিয়েছি এটাকে আমরা নেগেটিভ করে দিয়েছি এটাকে আমরা নেগেটিভ করে দিয়েছি সো মাইনাস টু কলম মাইনাস ফোর কলম মাইনাস সিক্স কলম আমরা আমাদের চার্জগুলোকে নেগেটিভ করে দিয়েছি তখন ভাই আমাদের কি হবে হ্যাঁ বিভবের ক্ষেত্রে পজিটিভ চার্জ হলে পজিটিভ চার্জ নিব নেগেটিভ চার্জ হলে মাইনাস সহ নিব তাহলে একটু করে কষ্ট করে লিখে রাখো তো বিভবের ক্ষেত্রে পজিটিভ চার্জ থাকলে ওই পজিটিভ চার্জটাই নিব আর নেগেটিভ চার্জ থাকলে মাইনাস সহ নিব আমি একটু লিখে দিচ্ছি তোমাদেরকে বিভবের ক্ষেত্রে তাহলে আমাদের এখানে যে চার্জটা আমরা নিয়েছি এখানে আমাদের ওয়ান নিব এখানে মাইনাস টু নিব মাইনাস টু নিব চার্জের মানটাই বসাবো যেটা আছে সেটা কেন বিভবের ক্ষেত্রে বিভব স্কেলার প্লাস এবং মাইনাস যেটা আছে সেটাই নিব যদি এটা ভ্যাক্টর হতো তখন আমরা ধিক নিতাম কিন্তু এখানে ধিগের কোনো ব্যাপার নাই যেহেতু এটা স্কেলার ধিগের কোনো ব্যাপার নাই তাই প্লাস থাকলে প্লাস নিব মাইনাস থাকলে মাইনাস চার্জটা নিয়ে বসাবো তাহলে বসানোর সময় মাইনাস টু বসাবো মাইনাস ফোর বসাবো মাইনাস সিক্স বসাবো এই ব্যাপারটা খুব ইম্পর্টেন্ট সে একটু করে সবাই লিখে রাখো বিভবের ক্ষেত্রে পজিটিভ থাকলে প্লাস নিব নেগেটিভ থাকলে ওই মাইনাস চার্জটা নিব আশা করি লিখে নিয়েছো ঠিক আছে এবার আসো আমাদের বিভব শেষ এখন আমরা চলে যাব তোর এই ডিমেরুতে ডিমেরু পড়ানোর পর আমরা একটা বোর্ড কোয়েশন প্র্যাকটিস করব ঠিক আছে সো চলে আসো बुझनी अथवा पढ़े क्योंकि सहज लगे ना सो आज के क्लस ग्यारंटी दीची इनशाला आज के क्लस टपिकता तुम अनेक सहज लागे अनेक इजी लागे तुम्हें अनेक সুন্দর করে এই ব্যাপারটা গুছিয়ে দিচ্ছি ঠিক আছে ইনশাল্লাহ সবাই ভালো করে খেয়াল করো আশা করি তোমাদের তরি ডিমেরও অনেক সহজ লাগবে ঠিক আছে সো তোমরা যারা রেগুলার ক্লাস করছো তোমাদের ফ্রেন্ড ডেকে জানাবে ফিল সায়েন্সে আমাদের স্পেশাল ফিজিক্স লাইফ ক্লাস হচ্ছে দুই দিন পর আমরা ম্যাথ লাইফ ক্লাসও শুরু করব আর আরও একটা ব্যাপার বলে দিই ফিল সায়েন্সের ইউটিউব চ্যানেলে তোমাদের ফুল ক্যালকুলাস ফ্রিতে দেওয়া আছে ফুল ফিজিক্সের লেকচার কেমিস্ট্রি ফার্স্ট পেপার এবং ম্যাথের অনেকগুলো চ্যাপ্টার ফ্রিতে আছে ফিল সায়েন্সের ইউটিউব চ্যানেলে বায়োলজির অনেকগুলো শর্ট ট্রিক্স অনেকগুলো চ্যাপ্টার দেওয়া আছে সো তোমরা যদি তোমাদের টেস্ট পরীক্ষার আগে তোমাদের টেস্ট পরীক্ষার আগে তোমাদের মিড টার্ম পরীক্ষার আগে একদিনে দুই দিনে একটা চ্যাপ্টার কাভার করতে চাও তোমার হাতে সময় আছে একদিন কাভার করতে চাও একটি চ্যাপ্টার ফিল সায়েন্সের স্পেশাল ক্লাসগুলো করে দেখবে তাহলে মোটামুটি হয়ে যাবে তাহলে চলো তরিদ দিমেরু প্রথমে আসো তরিদ ডিমেরু জিনিসটা কি তাহলে আমরা তরিদ ডিমেরু যে সংজ্ঞাটা সেটা লিখে দিচ্ছি তোমরা আমার সাথে সাথে লিখে ফেলো জিনিসটা কি সেটা আমাদেরকে বুঝতে হবে সমান মানের প্রথম কথা হচ্ছে এটা সমান মানের আমি একটু পয়েন্ট দিয়ে দিয়ে লিখি যাতে করে তোমাদের সুবিধা হয় পরীক্ষায় তোমরা পয়েন্ট ছাড়া লিখবে আমি পয়েন্ট দিয়ে লিখছি যাতে তোমার বুঝতে সুবিধা হয় সমান মানের দুই নাম্বার হচ্ছে 
বিপরীত ধর্মী চার্স বিপরীত ধর্মী চার্স তিন নাম্বার হচ্ছে খুব অল্প দূরত্বে বা অল্প ব্যবধানে ঠিক আছে যদি থাকে তাহলে সেটাকে আমরা তরি ডিমেরু বলি এবং তরি ডিমেরুর ক্ষেত্রে দুটো চার্জ মিলে একটা চার্জের মতো কাজ করবে দুটো চার্জ একটা চার্জের মতো কাজ করবে সো সমান মানের বিপরীত ধর্মী চার্জ খুব অল্প দূরত্বে থাকলে এবং একটা চার্জের মতো যদি কাজ করে সেটাকে আমরা তরি ডিমেরু বলবো ঠিক আছে সো এই হচ্ছে তরি ডিমেরুর বৈশিষ্ট্য সংজ্ঞা एक्चुअली বৈশিষ্ট্য হচ্ছে এটা সো এই তিনটা বৈশিষ্ট্য থাকলে তাকে আমরা তরি ডিমেরুর মর্যাদা দিতে পারি তাকে আমরা তরি ডিমেরুর মর্যাদা দিতে পারি যদি এই তিনটা বৈশিষ্ট্য থাকে সমান মানের বিপরীত ধর্মী চার্জ এবং খুব অল্প দূরত্বে থাকলে তাকে আমরা বলতে পারি তরি ডিমেরু এবার চলে আসো তরি ডিমেরুর কি কি আমাদেরকে পড়তে হবে সেটা তাহলে একটু তরি ডিমেরুটা আমরা একটু চিত্র অঙ্কন করি কি বলো হ্যাঁ একটা চিত্র অঙ্কন করব তোমরা আগে এটা লিখে নাও তরি ডিমেরুর ক্লাস আজকে করলে ইনশাআল্লাহ তোমার কাছে জেনেস্টা অনেক সহজ মনে হবে ওকে ঠিক আছে তাহলে চলো প্রথমত আসো চিত্রটা সবাই আমার সাথে সাথে অঙ্কন করে ফেলো একটা পজিটিভ চার্জ আছে খুব কাছে কাছে আরেকটা নেগেটিভ চার্জ আছে তাদের মাঝখানে একটা দূরত্ব ওকে এই দূরত্বকে আমরা বললাম ডি এই চার্জকে বললাম প্লাস কিউ অবশ্যই এটা মাইনাস কিউ হতে হবে সমান হতে হবে বিপরীত দৈম হতে হবে এবং খুব কাছে কাছে দূরত্ব থাকতে হবে ঠিক আছে আচ্ছা সো এই যে দেখো এখন ভালো করে খেয়াল করো ভাইয়া দুটো চার্জ কি কানেক্টেড থাকবে ডিমেরু হতে হলে কি দুটো চার্জকে যুক্ত থাকতে হবে বা দুটো চার্জকে কি কোন একটা অক্ষ দিয়ে যুক্ত থাকতে হবে না মানে ডাম্বেলের মতো থাকতে হবে ডিমেরুকে না ডিমেরুকে ডাম্বেলের মতো থাকতে হবে না দুটো চার্জ যুক্ত থাকবে না দুটো চার্জ পাশাপাশি থাকবে কিন্তু মাঝখানে একটা গ্যাপ থাকবে তাহলে আমি আবার বলছি দুটো চার্জ থাকবে আলাদা আলাদা এটা আলাদা এটা আলাদা খুব অল্প ব্যবধানে কিন্তু তারা কাজ করার সময় একটা চার্জের মতো কাজ করবে আমি বলছি না যে একটি চার্জ কাজ করবে একটি চার্জের মতো করে কাজ করবে একটি চার্জের মতো করে কাজ করবে একটি চার্জের জন্য যা হতো এখনো তাই হবে সো এটাকে আমরা বলছি ডিমেরু তো ডিমেরুর ক্ষেত্রে প্রথমত আমাদেরকে লাগে ডিমেরুর শক্তি একটা ডিমেরু কতটা শক্তিশালী এটা আমরা প্রথমে বের করতে চাই তো ডিমেরু একটা ডিমেরু মানে একটা পজিটিভ নেগেটিভ মিলে যেটা হয় এটাকে আমরা ডিমেরুকে সবসময় চিন্তা করবে একটা সিস্টেম একটা কি চিন্তা করবে সিস্টেম চিন্তা করবে ডিমেরুকে সবসময় একটা সিস্টেম চিন্তা করবে আমার কাছে ডিমেরুর একটা ভালো एग्जांपल আছে ডিমেরুর একটা ভালো एग्जांपल হচ্ছে কানের হেডফোন বা ইয়ারফোন তোমরা নিশ্চয়ই ক্লাস করছো কি দিয়ে সবাই ইয়ারফোন অথবা হেডফোন দিয়ে ক্লাস করছো দেখো তোমার কানে দুটো হেডফোন আছে বা ইয়ারফোন আছে সো একটা দিয়ে হয় না আসলে দুইটা লাগে তার মানে একটা ডিমেরুর মতো কাজ করছে এটাও মানে একটা एग्जांपल দিলাম আর কি যে এটা দুইটা জিনিস একটার মতো কাজ করে দুইটা জিনিস মিলে একটার মতো যদি কাজ করে সেটা হচ্ছে ডিমেরু তেমনি এখানে পজিটিভ এবং নেগেটিভ চার্জ একটার মতো কাজ করবে একটা সিস্টেমের মতো কাজ করবে ওকে ভাইয়া এবার চলে আসো ডিমেরুর শক্তি কিভাবে বের করব প্রথমে আসো এক নাম্বার ডিমেরুর আমাদের যা যা লাগবে আমরা নাম্বার দিয়ে লিখে দিচ্ছি আমাদের লাগবে ডিমেরুর শক্তি আর ডিমেরুর শক্তি বের করা হয় ডিমেরুর ভ্রামক থেকে ডিমেরুর শক্তি বের করা হয় ডিমেরুর ভ্রামক থেকে সো ডিমেরুর ভ্রামক ডিমেরুর ভ্রামক থেকে ডিমেরুর শক্তি বের করা হয় এখন ডিমেরুর ভ্রামক কিভাবে পাবো আমরা ডিমেরুর ভ্রামক পাবো ও দেখো ভালো করে ডিমেরুকে আমরা কি দিয়ে প্রকাশ করি ডিমেরুকে প্রকাশ করা হয় পি দিয়ে তাহলে ডিমেরুর ভ্রামককে আমরা পি দিয়ে প্রকাশ করি ডিমেরু বলতে ডিমেরুর ভ্রামক এটা আমরা পি দিয়ে প্রকাশ করে থাকি আমরা এখানে লিখছি ডিমেরুর ভ্রামক পি আর পি সমান হচ্ছে একটি চার্জের মান এবং তাদের মধ্যবর্তী দূরত্ব এটাই হচ্ছে ডিমেরু এটাই হচ্ছে ডিমেরুর ভ্রামক এটাই হচ্ছে একটা ডিমেরু কতটা শক্তিশালী সেটা সবাই লিখে নাও তারপর আমি আরো একবার বলবো ডিমেরু বলতে একটা পজিটিভ চার্জ এবং একটা নেগেটিভ চার্জ পাশাপাশি থাকবে এটাকে আমরা ডিমেরু বলছি আর ডিমেরুর ক্ষেত্রে ডিমেরু শক্তিটা ইম্পর্টেন্ট ঠিক আছে এরপর চলে আসো 
তাহলে প্রথমত আমাদের যদি কখন আমাদেরকে বলে ডিমেরুর ভ্রামক বের করতে ডিমেরুর ভ্রামক হবে পি ডিমেরুর ভ্রামককে আমরা পি দিয়ে প্রকাশ করে থাকি ডিমেরুর ভ্রামককে আমরা পি দিয়ে প্রকাশ করে থাকি আর ডিমেরুর ভ্রামক হবে চার্জের মান এবং তার মধ্যবর্তী দূরত্ব চলো আমরা একটা ম্যাথ করে ফেলি যেটার মাধ্যমে আমরা ডিমেরুর ভ্রামক বের করতে পারবো ওকে তাহলে খুব দ্রুত একটা ম্যাথ আমরা করে ফেলবো যেটার মাধ্যমে আমরা ডিমেরুর ভ্রামক বের করতে পারবো তোমাকে দেওয়া আছে একটি চার্জের মান প্লাস ফোর কুলম এবং তার মধ্যবর্তী দূরত্ব জিরো মিটার মিলিমিটার যেহেতু খুব অল্প ডিস্টেন্সে থাকবে জিরো মিলিমিটার এবং আরও একটা চার্জ দেওয়া আছে মাইনাস ফোর কুলম তো তুমি দেখতে পাচ্ছ একটা প্লাস ফোর কুলম আছে একটা মাইনাস ফোর কুলম আছে তার মধ্যবর্তী যে দূরত্ব জিরো মিলিমিটার বের করতে বলেছে কি এই ডিমেরুর এই ডিমেরুর ভ্রামক বের করতে বলেছে সো এটা হচ্ছে তোমাদের একটা ম্যাথ খুব দ্রুত করে ফেলো ডিমেরুর ভ্রামক কি হবে ডিমেরুর ভ্রামক যখনই তোমাকে বলবে ডিমেরুর ভ্রামক একটি চার্জের মান নিবে মধ্যবর্তী দূরত্ব নিবে একটি চার্জের মান হচ্ছে ফোর কোনো প্লাস মাইনাস নিব না কোনো প্লাস মাইনাস নিব না জাস্ট চার্জের মান নিব আর মধ্যবর্তী দূরত্ব নিব মিটার যেহেতু এটা মিলিমিটার আছে ট্যান ইম্বার্স থ্রি ট্যান ইম্বার্স থ্রি ওকে সেটা হচ্ছে আমাদের ডিমেরুর ভ্রামক আর ডিমেরুর ভ্রামকের একক কি হবে সব সময় ফিজিক্সে ইউনিট লিখতে হবে ডিমেরুর ভ্রামকের ইউনিট হবে চার্জের একক কুলম্ব দূরত্বের একক মিটার সো ডিমেরুর ভ্রামকের একক হবে কুলম্ব মিটার কুলম্ব মিটার আবার এটা সেন্টিমিটার মনে করিও না সিটা বড় হাতের সি বড় হাতের এম ছোট হাতের কুলম্ব মিটার কুলম্ব মিটার কিসের একক ডিমেরু ভ্রামকের একক ডিমেরু ভ্রামের ভ্রামকের একক কুলম্ব মিটার ওকে এবং আমাদের ডিমেরু ধিক বের করতে হবে ডিমেরু একটা ভ্যাক্টর রাশি কাজে তার একটা ধিক আছে ডিমেরু ধিক হচ্ছে মাইনাস থেকে প্লাসের দিকে ডিমেরুর ধিক হচ্ছে বা ডিমেরুর ভ্রামকের ধিক হচ্ছে মাইনাস থেকে প্লাসের দিকে এটা লিখে দিতে হবে মাইনাস থেকে প্লাসের দিকে তাহলে ডিমেরুর ক্ষেত্রে মাইনাস থেকে প্লাসের দিকে এটা ডিমেরুর ক্ষেত্রে উল্টা ডিমেরুর ক্ষেত্রে কি উল্টা হয় নর্মালি প্লাস থেকে মাইনাসের দিকে নর্মালি প্লাস থেকে মাইনাসের দিকে ডিমেরুর ক্ষেত্রে মাইনাস থেকে প্লাসের দিকে মাইনাস থেকে প্লাসের দিকে ওকে সবাই লিখো এরপর আসো এবার এরপর আসো আমাদের ম্যাথ করা হয়েছে ঠিক আছে তাহলে আমি আবার বলছি একটু করে তরি ডিমেরু একদম সহজ একটা পজিটিভ চার্জ সেম মানে আর একটা নেগেটিভ চার্জ খুব কাছাকাছি থাকবে ডিমেরু থেকে কি প্রশ্ন করবে ডিমেরুর ভ্রামক কিভাবে বের করব চার্জের মান আর দূরত্ব চার্জের মান দেওয়া থাকবে দূরত্ব দেওয়া থাকবে দুটা গুণ করে দিলে ডিমেরুর ভ্রামক পাব ডিমেরুর ভ্রামকের একক কি কুলম্ব মিটার ধিক কোন দিকে হবে মাইনাস থেকে প্লাসের দিকে এবার চলে আসো ডিমেরু থেকে আর কি কি লাগবে ডিমেরু ভ্রামকের পর আর কি কি লাগবে দেখো খুব বেশি কিছু লাগবে না আর কি কি লাগবে দেখো তো তোমাদেরকে একটু সহজ করে দেখাই দুই ভাগে ভাগ করে ফেলো তোমরা দুই ভাগে ভাগ করে ফেলো একটা হচ্ছে নর্মাল চার্জের জন্য নর্মাল চার্জের জন্য আর একটা ভাগ হচ্ছে ডিমেরুর জন্য ডিমেরুর জন্য একটা নর্মাল চার্জের জন্য আর একটা ডিমেরুর জন্য তো প্রথমে আসো নর্মাল চার্জ বলতে একটা চার্জকে বোঝাচ্ছি একটা চার্জ থাকলে একটা সিঙ্গেল চার্জ থাকলে সেক্ষেত্রে আমাদের প্রাবল্য আমাদের প্রাবল্য ই হবে কুলম্ব ধ্রুবক চার্জের মান দূরত্ব স্কয়ার অর্থাৎ কোন একটা বিন্দুতে প্রাবল্য হবে কুলম্ব ধ্রুবক চার্জের মান দূরত্ব স্কয়ার আর বিভব হবে কুলম্ব ধ্রুবক চার্জের মান ডিভাইড বাই দূরত্ব কিন্তু আমাদের ভালো করে খেয়াল করো ডিমেরুর ক্ষেত্রে যেটা উপরে আছে এটা হচ্ছে ডিমেরুর চিত্র সো ডিমেরুর জন্য ডিমেরুর জন্য আমার প্রাবল্য কি হবে বিভব কি হবে এটুকু পর্যন্ত আসো তারপর আমরা লিখে দিচ্ছি এটুকু পর্যন্ত সবাই লিখে ফেলো নর্মাল চার্জের সাথে আমরা ডিমেরুর যে ডিফারেন্সটা কোথায় সেটা তুলনা করব 
নরমাল চার্জের সাথে ডিমেরোর পার্থক্যটা কোথায় সেটা আমরা এখানে তোমাদেরকে দেখাবো যাতে তোমাদের মনে রাখতে সুবিধা হয় নরমাল চার্জারটা মনে থাকলে ডিমের একটু তোমার মনে থাকবে নরমাল চার্জারটা মনে থাকলে ডিমের একটু তোমার মনে থাকবে ওকে তাহলে লেখা শেষ আশা করি এবার সাথে ডিমেরোর জন্য দেখো ধ্রুবক যেটা আছে সেটা ধ্রুবক থাকবে সেটার কোনো চেঞ্জ হবে না তাহলে আমাদের ধ্রুবক ধ্রুবকই থাকবে ধ্রুবক ধ্রুবক থাকবে ওকে আচ্ছা আমরা তো বলেছি আমরা কি বলেছি নর্মাল হচ্ছে চার্জ নর্মালের জন্য হচ্ছে আমাদের চার্জ কিন্তু ডিমেরোর জন্য যখন আমরা নিব একটি চার্জ আমরা নিতে পারবো না ডিমেরোর জন্য নিতে হবে ডিমেরোর ভ্রামক তাহলে নর্মালের জন্য যেটা চার্জ ডিমেরোর জন্য সেটা ভ্রামক মনে রাখবা নর্মালের জন্য যেটা চার্জ নর্মালের জন্য মানে নর্মালি আমরা যেটা চার্জ বলি ডিমেরোর জন্য সেটা চার্জ বলা যাবে না নর্মালের জন্য যেটা চার্জ বলি ডিমেরোর জন্য সেটা বলতে হবে ভ্রামক ডিমেরোর জন্য সেটা বলতে হবে পি তাহলে নর্মালের জন্য যেটা চার্জ ডিমেরোর জন্য সেটা হবে পি আর পি মানে কি পি মানে হচ্ছে একটি চার্জ ইন্টু দূরত্ব একটি চার্জ ইন্টু দূরত্ব তার মানে নর্মালের জন্য যেটা আমরা চার্জ বলে থাকি ডিমেরোর জন্য সেটা হবে চার্জ ইন্টু দূরত্ব অর্থাৎ পি কাজেই চার্জের জায়গায় আমরা কি লিখবো চার্জের জায়গায় আমরা পি লিখবো চার্জের জায়গায় পি লিখবো এখন পি লিখার কারণে কি সমস্যা হলো দেখো পি মানে হচ্ছে কি মনে মনে বলো তো মনে 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 বলো তো পি মানে কি পি বলতে চার্জ এবং দূরত্ব চার্জ এবং দূরত্ব তাহলে পি এর মধ্যে কে কে চলে আসছে বলো তো মনে মনে পি এর মধ্যে ভাইয়া চলে আসছে চার্জ চলে আসছে দূরত্ব চলে আসছে মনে 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 চলে আসছে এটা এখন আমরা নিচে কি বসাতে চাচ্ছিলাম দূরত্ব স্কোয়ার আর মানে তো দূরত্ব ডি বলতো দূরত্ব আর বলতো দূরত্ব বুঝাই ডি বলতো দূরত্ব বুঝাই তাহলে আমার দূরত্ব স্কোয়ার চলে আসছে তো এখন দেখো আমাদের এটা ছিল আমি বললাম না দুইটা সেম তাহলে সি ছিল সি আছে কিউ ডিভাইডেড বাই আর স্কোয়ার কিন্তু এখানে কিউ এর সাথে একটা দূরত্ব আসছে আর স্কোয়ার মিলল মিলল না তাহলে মিলার জন্য কি করতে হবে এই ডি কে বাদ দিতে হবে যদি ডি বাদ দি তখন কিউ ডিভাইডেড বাই আর স্কোয়ার মিলে যায় দূরত্বকে কিভাবে বাদ দেওয়া যায় নিচে একটা দূরত্ব দ্বারা গুণ করতে হবে নিচে যদি একটা দূরত্ব দ্বারা গুণ করি তাহলে উপরে একটা দূরত্ব থাকবে নিচে একটা দূরত্ব থাকবে কাটাকাটি চলে যাবে সেম হবে তো উপরে দূরত্বটা কার ডিমেরুর তার মানে কিউ এবং আর চার্জ এবং দূরত্ব মিলে ডিমেরু ভ্রাম আর নিচে একটা দূরত্ব তার মানে আসলে আমাদের এটা হবে দিন শেষে দাঁড়ালো যে তোমার আর কিউব হয়ে যাবে একটা আর বেড়ে যাবে কিসের জন্য যেহেতু উপর একটা দূরত্ব আছে পি মানে কি চার্জ এবং দূরত্ব চার্জ এবং দূরত্ব তাহলে উপর একটা দূরত্ব আছে নিচে আর কিউব লিখলাম উপরের দূরত্বের সাথে নিচের দূরত্ব কাটাকাটি যাবে এটা চলে আসবে বুঝছো অর্থাৎ আমি যদি এক লাইন বেশি করি তুমি বুঝতে পারবে আমরা পি এর জায়গায় লিখতে পারি কিউ ইন্টু আর মানে দূরত্ব নিচে লিখতে পারে আর কিউ তাহলে আমাদের আসে সি কিউ বাই আর স্কোয়ার এবার বুঝছো কিনা দেখো ডিমেরু ভ্রামক পি মানে হচ্ছে চার্জ এবং দূরত্ব দূরত্ব এবং দূরত্ব একটা কেটে দিলে কিউ ডিভাইড বাই আর স্কোয়ার চলে আসে আসলে দুইটা সেম কিন্তু তাহলে ডিমেরুর ক্ষেত্রে আমরা কি লিখবো না ডিমেরুর ক্ষেত্রে আমরা এগুলো লিখতে পারবো না বাট যদি এগুলো সেম ডিমেরুর ক্ষেত্রে এগুলো লিখতে পারবো না আমাদের লিখতে হবে সি ডিমেরু ভ্রামক ডিভাইড বাই আর কিউব লিখতে হবে তারপরে আরো আছে শুধু এটুকু লিখলে হবে না আরো কিছু জিনিস আছে সেটা আমাদেরকে লিখতে হবে আরো কিছু জিনিস আছে সো দেখো তোমরা মনে অনেকে আমার সাথে সাথে লিখে ফেলেছ বাট একটু লিখে ফেললে তোমাদেরকে আবার লিখতে হবে ওকে সাথে আরো একটা জিনিস কি আছে সাথে এক্সট্রা একটা পার্ট আছে রুট ওভার দিয়ে এটা হচ্ছে এর কাছে নাই ওর কাছে আছে এক্সট্রা একটা পার্ট সে এক্সট্রা পার্ট হচ্ছে ওয়ান প্লাস बिंदु और जे बिंदु बेर करब ओ बिंदु जो कर दी जो को पा से थीटा सबा एक 
क्षेत्र समीकरण जो डिमेर प्राबल्य बेर करते डिमेर विभव बेर करते तक छोट्ट जिन बाकी जिन पढ़ाई अपराधी हबी पढ़े दीची छोट्ट जिन बाकी पढ़ाते हैं छोट्ट जिन ख्याल करो युकु पर सबा सुंदर भाव तुले नाओ आशा करी तुम्हारा डिमेर नर्माल चार्ज डिफारेंस बुझते पे छो डिम सूत्र गो आशा कर मन थको तुम्हारे वन प्लस थ्री कस स्कोर थीटा तुम एकश बत्रिस दिए मन रखते पर बत्रिस ओके एकश बत्रिस दिए मन रखी वन प्लस थ्री कस स्कोर वन प्लस थ्री कस स्कोर एकश बत्रिस दिए मन रखते पर ए चले आसो सो आशा करी एटुकु लेखा शेष एबारे डिमेर छोट्ट एक जिन तुम्हारे पढ़ा पजिटी चार्जर प्लेट मन करो तुम जे रूमे बस क्लस करोम रूम पास देवाल चिंता करो तुम जे रूमे बस क्लस करूम देवाल चिंता कर नाओ शक्ति बलरेखार जो मान से प्राबल्य इ क्या प्राबल्य इ बोल प्राबल्य इ बोल तो मजार विषय डिफारेंसार सूत्र 
ডেল ভি ডেল ভি মানে হচ্ছে পার্থক্যটা অর্থাৎ ভি প্লাস থেকে মাইনাস করে দিব ভি মাইনাস ওকে এই পার্থক্যটা হচ্ছে ডেল ভি আর এই ডেল ভি এর সূত্রটা হচ্ছে তুমি জেনে অবাক হবে যে প্রাবল্য যেটা পেয়েছিলে সেটার সাথে মধ্যবর্তী দূরত্ব গুণ করে দিলে হয়ে যাবে প্রাবল্যের সাথে মধ্যবর্তী দূরত্ব যদি আমরা গুণ করে দিই তাহলেই নাকি আমরা বিভব পার্থক্য পেয়ে যাব কি চমৎকার সূত্র প্রাবল্যের সাথে মধ্যবর্তী দূরত্ব গুণ করে দিলে বিভব পার্থক্য পাওয়া যায় তাহলে তুমি যদি প্রাবল্য জানো মধ্যবর্তী ডিস্টেন্স জানো তুমি বিভব পার্থক্য বের করতে পারবে সিমিলারলি তুমি যদি বিভব পার্থক্য জানো মধ্যবর্তী ডিস্টেন্স জানো তুমি প্রাবল্য বের করতে পারবে ঠিক আছে সো পরীক্ষা কিন্তু এটা দিয়ে ম্যাথ করতে হয় অনেক সময় খুব সিম্পল কনসেপ্ট হ্যাঁ ঠিক আছে আবার সো এই কনসেপ্ট থেকে আমরা আরেকটু সামনের দিকে যাব ঠিক আছে ওকে এটা একটা সিম্পল কনসেপ্ট তোমরা তুলে নাও এবার আমরা একটু সামনের দিকে যাব এই কনসেপ্টটা তুমি চমৎকার না যে তুমি যদি দুটো প্লেটের মাঝখানে দুটো প্লেট একটা পজিটিভ প্লেট একটা নেগেটিভ প্লেট রেখে দাও মাঝখানে দূরত্ব যদি ডি হয় খুব চমৎকার ভাবে দুটোর বিভব পার্থক্য বের করে ফেলা যায় দুটার ডিফারেন্সটা বের করে ফেলা যায় একটা হচ্ছে আমার কি ডিফারেন্সটা কি হবে প্রাবল্যের সাথে মধ্যবর্তী দূরত্বের গুণ ফলটাই হবে দুটা পাতের ভোল্টেজ ডিফারেন্স ওকে ঠিক আছে ওকে আচ্ছা ঠিক আছে এরপর আসো এবার আচ্ছা তোমাদের যদি কোনো প্রশ্ন থাকে আমাকে প্রশ্নগুলো করতে পারো আমি অনেক সময় আসলে লাইফ ক্লাসে থাকলে কমেন্ট দেখতে গেলে একটু প্রবলেম হয় যে ক্লাসে অ্যাটেনশন দেওয়া যায় না সেই জন্য আমি তোমাদের হয়তো অনেক সময় কমেন্টগুলো করতে পারি না তো তোমাদের যদি কোনো প্রশ্ন থাকে যেটা করবে সেটা হচ্ছে আমাদের একটা গ্রুপ আছে সেখানে আচ্ছা গ্রুপে তো অবশ্যই মেসেজ দিতে পারবে না তোমরা হচ্ছে যদি কোনো প্রশ্ন থাকে তাহলে ফিল সায়েন্স গ্রুপে পোস্ট করতে পারো আমার চোখে লাগলে আমি অ্যান্সার দেবো ঠিক আছে সো যেই প্রশ্নটা আমার চোখের মধ্যে লাগবে আমি সেটার অ্যান্সার দেওয়ার ট্রাই করব আর যদি আমার কোনো প্রশ্ন যদি আমার চোখের মধ্যে না আসে অথবা আমি যদি কোনো প্রশ্ন খেয়াল না করি তাহলে সেটা পরবর্তীতে অন্য কোনো ভাবে জিজ্ঞেস করে নিও আমার কাছ থেকে এখানে একজনে আমার কাছে দুটো প্রশ্ন আসছে এখানে একটা হচ্ছে যে ফিল্ডের সামনে আসলে বলতে আমি আসলে বুঝি নাই তার প্রশ্নটা আহ আরেকটা বলা হচ্ছে যে ইলেকট্রিক ফিল্ডে আচ্ছা একটা চার্চ থাকলে তাহলে সিম্পল হারমোনিক মোশন হলে থাকলে আসলে তার প্রশ্নগুলো ক্লিয়ার না অ্যাকচুয়ালি তুমি তোমার সেন্টেন্সগুলো কমপ্লিট করো না ইলেকট্রিক ফিল্ডে যদি একটা চার্জ হয় এবং তার মোশনটা যদি সিম্পল হারমোনিক মোশন হয় কি হবে তো খুবই সুন্দর প্রশ্ন ইলেকট্রিক ফিল্ডে একটা চার্জ থাকলে আর যদি তার মোশনটা সিম্পল হারমোনিক মোশন হয় তাহলে সেক্ষেত্রে ম্যাগনেটিক ফিল্ডও তৈরি হবে এগুলো হচ্ছে আমাদের ইলেকট্রো ম্যাগনেটিকের পড়া যেটা আমরা আমাদের ভৌত আলোক বিজ্ঞান ফিজিক্যাল অপটিক্সে পড়িয়ে থাকি একজনে প্রশ্ন করছে ভাইয়া ইলেকট্রিক ফিল্ডের মধ্যে যদি একটা চার্জ থাকে এবং সেটা যদি সিম্পল হারমোনিক মোশনে থাকে তাহলে কি হবে তাহলে ইলেকট্রিক ফিল্ড এবং ম্যাগনেটিক ফিল্ড তৈরি হবে অর্থাৎ ইলেকট্রো ম্যাগনেটিক ওয়েব তৈরি হবে ইলেকট্রো ম্যাগনেটিক ওয়েব তৈরি হবে ঠিক আছে ইলেকট্রিক ফিল্ড এবং ম্যাগনেটিক ফিল্ড থাকলে ইলেকট্রো ম্যাগনেটিক ওয়েব তৈরি হবে ঠিক আছে তো আসো এগুলো আমাদের এই স্থিতি তৈরির মধ্যে আসবে না ঠিক আছে এবার চলে আসো আমাদের হচ্ছে জাস্ট ছোট্ট জিনিসটা শেষ করলে শেষ এইখান থেকে আসবে কনসেপ্টটা ডিমেরুর টর্ক বা ডিমেরুর যে ঘূর্ণন সেটা তো তোমাদেরকে একটা চমৎকার জিনিস দেখায় কিভাবে করে একটা ডিমেরু ঘুরে যায় সেটা দেখো আমার কাছে মনে করো একটা পজিটিভ চার্জ আছে এখানে আর একটা নেগেটিভ চার্জ আছে এখানে এটা হচ্ছে ডিমেরুর অক্ষ সেটাকে একটা ডিমেরু এই ডিমেরুটাকে নিয়ে আমরা রাখলাম একটা পজিটিভ প্লেট এই পাশে আর একটা নেগেটিভ প্লেট এই পাশে তো তাহলে আমরা কোথায় রেখেছি ডিমেরুটাকে একটা ইলেকট্রিক ফিল্ডের মধ্যে আমরা এটাকে রেখেছি এটা হচ্ছে একটা ইলেকট্রিক ফিল্ড যেখানে আমরা এই ডিমেরুকে রেখেছি একটা ইলেকট্রিক ফিল্ডের মধ্যে ডিমেরুকে রাখা হয়েছে এখন ভালো করে খেয়াল করো ইলেকট্রিক ফিল্ডের মধ্যে ডিমেরুকে রাখা হয়েছে এটা পজিটিভ চার্জ এটা নেগেটিভ চার্জ আচ্ছা ঠিক আছে ওকে তো যেটা হবে সেটা হচ্ছে পজিটিভ পজিটিভকে বিকর্ষণ করবে তাহলে আমি লিখে দিচ্ছি পজিটিভ পজিটিভকে বিকর্ষণ করে সে কি করবে সে এদিকে নিয়ে যেতে চাইবে এবং এটা হচ্ছে বিকর্ষণ পজিটিভ পজিটিভকে কি করবে বিকর্ষণ করবে নেগেটিভ নেগেটিভকে কি করবে বিকর্ষণ করবে এবং এই পাশে নিয়ে যেতে চাইবে নাইস সো একটা বল কাজ করছে এই দিকে আরেকটা বল কাজ করছে এই দিকে 
এটা সবাই বুঝতে পেরেছি আবার বলছি আবার বলছি একটা পজিটিভ চার্জ আর একটা নেগেটিভ চার্জ এবং এটা হচ্ছে ডিমেরুর অক্ষ এভাবে করে রেখেছি অর্থাৎ ডিমেরুটাকে আমরা এভাবে আছে কোথায় রেখেছি একটা ইলেকট্রিক ফিল্ডের মধ্যে রেখেছি তড়িৎ ক্ষেত্রের মধ্যে রেখেছি তড়িৎ ক্ষেত্রের মধ্যে আমরা এটাকে রেখেছি পজিটিভ পজিটিভকে বিকর্ষণ করবে নেগেটিভ নেগেটিভকে বিকর্ষণ করবে নট আকর্ষণ সমধর্মী চার্জ বিকর্ষণ করে ফলে এই বলটা এদিকে হবে এই বলটা এদিকে হবে তো দুটো অপোজিট দিকে সেম মানের বল হলে দুটো অপোজিট দিকে সেম মানের বল হলে কি হবে দেখো এই বলটাও সমান এই বলটাও সমান এই বস্তুটা চাইবে এদিকে চলে আসতে বাট ও চাইবে এদিকে চলে যেতে কি সুন্দর কিন্তু দুটা তো এক বিন্দুতে না ভিন্ন বিন্দুতে ফলে যেটা হবে সেটা হচ্ছে ও চাইবে এদিকে আনতে আমি তোমাদেরকে আমার হাতের মাধ্যমে দেখাচ্ছি জিনিসটা এ চাইবে এদিকে আসতে এ চাইবে এদিকে যেতে এ চাইবে এদিকে আসতে এ চাইবে এদিকে যেতে বাট মাঝখানে একটা কি আছে গ্যাপ আছে ফলে জিনিসটা হয়ে যাবে কেমন আমি দেখি আমার হাতের কাছে কি আছে ওকে আমার হাতের কাছে একটা জিনিস পেলাম এটা দিয়ে বোঝানো ট্রাই করি হাতের কাছে যেটা পেয়েছি এই উপরের মাথা এটা চাইবে উপ এদিকে আসতে এই নিচের মাথা এটা চাইবে এদিকে যেতে বাট তারা তো একই বিন্দুতে না তাদের মাঝখানে একটা দূরত্ব আছে দুইটা জিনিস সেম না ফলে এটা এদিকে আসতে চাইবে এটা এদিকে যেতে চাইবে ফলে এভাবে করে ঘুরতে থাকবে এটা আসলে এভাবে করে ঘুরবে করে ঘুরবে ঠিক আছে আবার বলছি যে নেগেটিভ চার্জ চাইবে এদিকে আসতে পজিটিভ চার্জটা চাইবে এদিকে যেতে ফলে এটা এখানে ছিল এই হবে এখানে ছিল এই হবে এখানে ছিল এভাবে ঘুরে যাবে ঘুরে যাবে তো এই ঘুরে যাওয়াকে আমরা আমাদের ফিজিক্সের ভাষায় বলি টর্ক কি বলি টর্ক বলি কি বলি টর্ক টর্ক মানে ঘুরে যাওয়া টর্ক মানে ঘুরে যাওয়া ঘূর্ণন প্রবণতা কাজেই আমি লিখে দিলাম তাহলে এখানে একটা টর্ক তৈরি হবে কেন তৈরি হবে সেটা তোমরা দেখতে পেয়েছ বিপরীত দিকে একটা বল কাজ করছে এই টর্কের মানটা যদি আমি না লিখে দিই তাহলে তোমাদের ডিমেরুটা কমপ্লিট হবে না সেই আমি কষ্ট করে হলো লিখে দিচ্ছি টর্ককে আমরা টি দিয়ে প্রকাশ করি তবে এই টিটা হচ্ছে বাঁকাটি এই বাঁকাটিকে বলা হয় টাও গ্রিক টাও বলা হয় বাঁকাটি টাও এটা সমান হচ্ছে ডিমেরু ভ্রামক তারপর যে তৈরি ক্ষেত্রে রেখেছি সেই তৈরি ক্ষেত্র এবং আমার অক্কের সাথে কোন থিটা অক্কের সাথে কোন থিটা সো এটা হচ্ছে আমাদের ডিমেরু টর্ক কখনো যদি ডিমেরু টর্ক বের করতে বলে ডিমেরু ভ্রামক যে তৈরি ক্ষেত্রে রেখেছি যেই তৈরি ক্ষেত্রে রেখেছি সেই তৈরি ক্ষেত্রের মান এবং অক্কের সাথে ডিমেরুর কোন থিটা এই থিটা তোমাকে দেওয়া থাকবে সেটা হচ্ছে আমাদের ডিমেরুর টর্ক এবং আমরা যদি দেখতে পাই যে আমাদের যখন ডিমেরুটা একদম লম্বা লম্বি থাকবে তখন আমার থিটাটা হবে নাইনটি ডিগ্রি থিটা যখন নাইনটি হবে তখন আমার টর্ক হবে ম্যাক্স তাহলে টর্ক ম্যাক্স হবে যদি থিটা নাইনটি হয় আর টর্ক মিনিমাম হবে যদি থিটা জিরো ডিগ্রি হয় জিরো ডিগ্রি হলে সাইন জিরো টর্ক জিরো তাহলে টর্ক কখন জিরো হবে যদি আমার থিটারটা জিরো ডিগ্রি হয় থিটা জিরো ডিগ্রি মানে যখন আমার অক্ষ যেদিকে ডিমেরুটো ওই বরাবর থাকবে অক্ষ যেদিকে অর্থাৎ তৈরি ক্ষেত্র যেদিকে তৈরি ক্ষেত্র যেদিকে ডিমেরু যদি ওই বরাবর থাকে তাহলে জিরো ডিগ্রি তাহলে টর্ক জিরো আর ডিম আমার তৈরি ক্ষেত্র যেদিকে ডিমেরু যদি তার লম্বে থাকে লম্বে থাকে তাহলে হবে টর্ক সর্বোচ্চ সো এই হচ্ছে আমাদের ডিমেরু টর্ক ও কাজকে আমরা আর বেশি যাব না আমাদের ডিমেরুটা মোটামুটি তোমাদেরকে পড়ানো ট্রাই করেছি যতটুকু পেরেছি তোমরা একটু বই দেখলে আশা করি তোমাদের কাছে সহজ হবে প্রাবল্য বিভব এবং ডিমেরু নিয়ে আলোচনা করেছি এখন আমাদের স্থিতত্বের পর আরেকটি ক্লাস হবে যেখানে আমরা ধারক নিয়ে আলোচনা করব ধারক আমাদের পরীক্ষা আসতে পারে ধারক নিয়ে আলোচনা করলেই আমাদের চ্যাপ্টারটা শেষ হবে তো আমি রিকোয়েস্ট করব তোমাদেরকে তোমাদের ফ্রেন্ডদেরকে একটু বলা সারা বাংলাদেশে সারা বাংলাদেশে এতগুলো স্টুডেন্ট আছে টোয়েন্টি থ্রি ব্যাচের টোয়েন্টি ফোর ব্যাচের এতগুলো স্টুডেন্ট আছে তাদের ক্লাস করে না কেন এই ক্লাসগুলো কি তাদের জন্য দরকার নেই তারা কি এই ব্যাপারগুলো পারে আমি তো গ্যারেন্টি দিতে পারি টোয়েন্টি থ্রি ব্যাচের স্টুডেন্ট টোয়েন্টি ফোর ব্যাচের স্টুডেন্ট যারা আছে তাদের ম্যাক্সিমাম এই জিনিসগুলো এত ভালোভাবে পারে না বুঝে না আমি আমি এটা গ্যারেন্টি দিতে পারি আমার অভিজ্ঞতা থেকে কাজে বাংলাদেশে এত স্টুডেন্ট আছে তারা তারা কেন ক্লাসগুলো করে না নিশ্চয়ই তাদের কাছে ক্লাসগুলো পৌঁছে যাচ্ছে না যদি তাদের কাছে ক্লাসগুলো যেত অবশ্যই তাদের নিট আছে এই জিনিসগুলো তারা জানতে চাই শিখতে চাই পরীক্ষায় ভালো করতে চাই তারা শিখতে চাই বাট তাদের কাছে পৌঁছে যাচ্ছে না ক্লাসগুলো ক্লাসগুলো শুধু তোমাদের কয়েকজনের মধ্যেই থেকে যাচ্ছে যদি সবার কাছে যেত তাহলে 
সবাই ক্লাসগুলো করতো তো তোমাদের এই দায়িত্বটা কি তোমরা তোমাদের ফ্রেন্ডদেরকে একটু জানিয়ে দিবে তোমাদের কলেজের গ্রুপগুলোতে দেখো তোমাদের কলেজে কিন্তু অনেক আজে বাজে লিঙ্ক তোমরা দাও তাই না তো তোমাদের কলেজে আজে বাজে লিঙ্ক লিঙ্কের পাশাপাশি একটু ভালো কিছুও দাও আর তো সময় নেই তোমরা যারা সেকেন্ড ইয়ার আছো আর তো চার মাস পর এডমিশন এক মাস পর টেস্ট দুই মাস পর ইন্টার চার মাস পর এডমিশন সময় তার নাই তো তোমাদের একবারও যদি তোমরা এই ক্লাসগুলো সন্ধান দিতে পারো একবার জাস্ট তাহলে তারা আশা করি এই ক্লাসগুলো করবে তাদের লাভ হবে বাংলাদেশে অনেক স্টুডেন্ট আছে যারা ফার্স্ট ইয়ার সেকেন্ড ইয়ারে আর লিটারেলি কিছুই পড়েনি ফার্স্ট ইয়ারও পড়েনি সেকেন্ড ইয়ারে সে পড়তে চাই কিন্তু সে পারেনি কারণ অনেক বেশি প্রেশার ছিল তো এই ক্লাসগুলো করার মধ্য দিয়ে অ্যাটলিস্ট তার অনেক কিছু শিক্ষা হবে যেমন তরিত ডিমেরও আজকে আমরা কাবার করেছি প্রাবল্য এবং বিভব যতটুকু দরকার ততটুকু কাবার করা হয়েছে আগামী ক্লাসে ধারক কাবার করা হবে ব্যাস আমার চ্যাপ্টারের মেইন মেইন পার্টগুলো শেষ যেগুলো পরীক্ষা আসবে তাহলে তিনটা ক্লাসে যদি একটা স্টুডেন্ট একটা চ্যাপ্টারের মেইন পার্ট শেষ করতে পারে তারপর একটু নিজে নিজে পড়তে পারে তাহলে হয়ে যায় স্টুডেন্ট অনেকে আছে যারা এখন ডিপ্রেস সেকেন্ড ইয়ারের অনেক স্টুডেন্ট আছে যে কি করবে সে বুঝতে পারছে না কোনো টিচারও এখন তাকে হেল্প করবে না রাইট নাও কোনো টিচার তাকে হেল্প করবে না এই সময় এসে আসলে কোনো টিচার হেল্প করার কথাও না এখন কি করবে সো তাদের কাছে এই ক্লাসগুলো পৌঁছে দিতে হবে আমি তোমাদেরকে রিকোয়েস্ট করব তোমাদের কলেজের গ্রুপে তোমাদের কলেজের গ্রুপে হলে একসাথে একশো দুইশো তিনশো চারশো পাঁচশো স্টুডেন্টের কাছে চলে যাবে তোমাদের কলেজের গ্রুপে একবার হলেও তোমরা ক্লাসগুলো পৌঁছে দিবে এবং যাদের দরকার আসলে তারা যেন ক্লাসগুলো করে তোমাদের ফ্রেন্ড তোমাদের বিভিন্ন গ্রুপে তোমরা একটু ক্লাসগুলো বিভিন্ন ভাবে তোমাদের কলেজের মেসেঞ্জার গ্রুপগুলোতে যেখানে আসলে স্টুডেন্টদের কাছে তাড়াতাড়ি পৌঁছানো যায় ওইভাবে একটু সবাই পৌঁছে দিবে তোমার একজনের মাধ্যমে যদি পাঁচজন উপকার পাই সেটা তোমার ও লাভ ওর লাভ ঠিক আছে সো এটা থাকবে আশা এই আর কি আর রেগুলার সবাই ক্লাস করার ট্রাই করবে সবাইকে ধন্যবাদ আল্লাহ হাফেজ